இளமையை கொண்டாடுவோம் என்கின்ற தலைப்பில் முதலில் நான் பேச அழைப்பது திரு ஆர் ஜே பாலாஜி ரேடியோ ஜாக்கியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்தவர் பிரசன்டர் ஆக்டர் எத்தனையோ பரிமாணங்கள் அதாவது ஆறு முகம் மாதிரி அவருக்கு ஏகப்பட்ட முகங்கள் இருக்கு அவருக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் வந்திருக்கு இப்ப சமீபத்தில் நம்ம நிறைய தரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனந்த விகனுடைய ப்ராமிசிங் பர்சனாலிட்டிஸ்ல ஒன் அமங் த டெங் அப்படிங்கிறது பாலாஜியோடது அதே மாதிரி அவர் மழையின் போது செய்த காரியம் அதை வந்து யாராலையும் மறக்கவே முடியாது அதாவது ஒரு சின்ன இளைஞன் தன் குரல் மூலமாக சென்னை மைக்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு செட்டப்பை வச்சுட்டு முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அவர் யாரையும் போய் கேட்கல என்ஆர்ஐஸ் வந்து தானே கொட்டி கொடுத்தாங்க எதுக்காக கொடுத்தாங்கன்னா பாலாஜியின் குரலில் இருந்த கமிட்மெண்ட் அவர் பார்த்திருப்பாங்களான்னு கூட தெரியாது ஆனால் அந்த குரலில் இருந்த கமிட்மெண்ட்டை வச்சு அத்தனை பேர் கொடுத்தாங்க அந்த புகழ் பரவியது அதாவது அது வரைக்கும் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மிஸ்டிவஸ் பாய் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐக்கானில் இருந்த பாலாஜி ஒரு வந்து சமூக அங்கீகாரம் பெற்றது பெரியவர்களிடையே கூட இன்னைக்கு ஆர்ஜே பாலாஜியாக நான் வரணும் அவரோட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிற அளவில் மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை பெற்றது அப்படிங்கிறது இந்த சென்னை மழை வந்து யாருக்கு நல்லது செஞ்சதோ இல்லையோ பாலாஜியை இந்த உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் மிகப்பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கின்றது சமீபத்தில் ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன் நான் ஆண்டவிடல காஜல் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னது கவலை வேண்டாம் அந்த படத்தில் காஜல் சொல்லியிருக்காங்க நானும் பாலாஜியும் அடித்த லூட்டிலாம் அமக்கலாம்னு அது எல்லாரும் கவலைப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய ஹீரோஸ்க்கு நிறைய பசங்களுக்கு வந்து அது கவலையாக இருக்குது காஜலோடு அவங்க அடித்த லூட்டி அப்படின்னு சொன்ன பொழுது ஃபயர் மாதிரி வேலை செய்கிறதுக்கு இப்போது நானும் ரெடி தான் வரப்புறார் ஆர் ஜே பாலாஜி எல்லாருக்கும் வணக்கம் காஜல் அகர்வால் சொன்னதில் அவங்க சொன்னது யாருமே படிச்சிருப்பாங்களோ கூட தெரியல நீங்கள் அதை இங்கே சொன்னதில் நிறைய ஹீரோஸ் கோவம் வருதோ இல்லையோ என் ஒய்ஃபுக்கு கோவம் வரும் நானும் கல்யாண மாலைக்கு வருவேணான்னு நினச்சிருந்தேன் வர வச்சுருவீங்க போல இருக்கு மேடம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இன்னொன்று வந்து சென்னை மழை வெள்ளம் வந்து இதில் வந்து நல்லது அதெல்லாம் தெரியாது ஒரு விஷயம் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே இப்படி தான் இருந்தேன் முதல் வாட்டியாக இது வெளியில் தெரிஞ்சது சென்னை வெள்ளத்தின் போது தான் ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து என்னோடய தாத்தா இப்போ வந்து சீதாராமன் சார் நீங்கள் சொன்னீங்க தாத்தா பாட்டி உங்கள் பாட்டியோடு நீங்கள் அந்த அந்த அளவுக்கு சான்ஸ் எனக்கு தெரியாது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் தமிழே வந்து இதுக்கு பிறகு நிறையாக செந்தமிழ் புலவர்கள் பேசுவாங்க நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே திருக்குறள் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு இது ஏன்னா நிறையா கவிதாலயா படத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் வரும் அப்படின்றதுனால சன் டிவியில் அதை சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ இத்தனை நேரம் வந்து தூய தமிழில் மிக சிறப்பான சொற்பொழிவெல்லாம் கேட்டவங்களுக்கு திடீர்னு வந்து யார் ராயமா கிருஷ்ணாம்பேட்டை பையனை கூட்டு வந்துட்டீங்களேன்ற மாதிரி அடுத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு வாருங்கள் மனிதனை தேடுவோம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதுவும் அவங்களே டிசைட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கல்யாண மாலை மோகன் சார் கங்கிராச்சுலேஷன் மூணே கால் லட்சம் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்களாம் நான் ஒரே ஒரு கல்யாணம் பண்ணி என்னால் ஒழுங்காக மூணே கால் லட்சம் பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இது ஒரு மிகப்பெரும் சாதனை இன்னும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் போய் ஒரு ஒன் மில்லியன் வரும்போது நான் திருப்பி வரேன் இந்த இடத்துக்கு அண்டு நான் முதல்ல வந்து யோசித்தேன் இந்த மனிதனை தேடுவோம் என்கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் கூட இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் பார்த்தேன் எல்லாருமே பாரதி பாஸ்கர் அவங்களாம் வந்து இப்போ நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் சின்ன வயசுலேருந்து நான் அவங்கள பார்க்குறேன் மேடம்னு அவங்களுக்கு கோவம் வந்துருச்சு ஏய் என்னடா சின்ன வயசு நீ என்னடா இல்லைன்னா அப்படின்ற மாதிரி என்னை பார்த்தாங்க ஆனால் ஓரளவுக்கு நான் ஸ்கூல் விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து உங்கள் பட்டிமன்றம் பார்ப்பேன் மேடம் சன் டிவியில் வரும் நீங்களாம் பேசுகிற அதே மேடையில் பேசுகிறதுல எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பேச்சாளர் இருக்காங்க இந்த பேச்சாளர் இருக்கும்போது அவங்களுக்குலாம் கொடுத்துருக்கிற டாபிக் பார்த்தா ரொம்ப முதல்ல ஒருத்தர் வந்து டாக்டர் உங்களுக்கு வந்து உணவுக்குள் உற்சாகம்னு கொடுத்துருக்காங்க கேட்கும்போது ஈஸியாக தான் இருக்குது உணவுக்குள் உற்சாகம்னா அவரை காயை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு அப்படின்னு ஒன்று சொல்லலாம் இல்லை இந்த நைட்டு ஊற வச்சு இந்த முளைக்கட்டின பயிரை சாப்பிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு டிப்ஸ் மாதிரி சொல்லி உணவே எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் மா பாரதி பாஸ்கர் மேடம் ஆணுக்கு பெண் சரி சமம் நிகர் என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் பார்க்கும்போது சரி இன்றைக்கி இருக்கிற சொசைட்டியில் ஒரு பையன் பொண்ணு எப்படி ஈக்குவல் அப்படி ஈக்குவல்னால் எப்படி இந்த சமுதாயம் மாறும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ பேசுவாங்க நானே நினச்சிக்கிட்டேன் மூணாவதாக வந்து என்னோடய நண்பர் சுஜித் குமார் அவர் வந்து காலேஜில் போய் பேசினாரோ நல்லா வந்து வேண்டிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு அவர் பேசிட்டு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு போயிடணும் எல்லாருக்கும் மறந்ததுக்க
ஸோ அதனால் அதுவும் புரிஞ்சிருச்சு டாபிக் அண்ட் கடைசியாக வந்து ஆவியில் மலர்ந்த வெற்றி வந்து சரத்பாபு கொடுத்துருந்தாங்க சரத்பாபு கொடுக்காமல் இது நார்மலாக ஆவியில் மலர்ந்த வெட்டினா இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு தமிழ் படத்தில் எப்படி ஆவியை வச்சு பெய்ய படம் எடுத்தால் பெருசாகுது ஸோ இவரோட வெற்றி கதை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ எனக்கு கொடுத்த டாபிக் நான் வர இப்போது எனக்கு கொடுத்த டாபிக் வந்து வாருங்கள் மனிதனை தேடுவோம் எனக்கு டக்குன்னு கேட்டோன்னா இது ஒரு ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் மாதிரி இருந்தது வாருங்கள் மனிதனை தேடுவோம் என்னது மனிதனை தேடுவோம் டக்குன்னு நினச்சா என்ன கல்யாண மாலையிலேருந்து ஃபஸ்ட் வாட்டி கூப்பிட்டோன்னே சரி கல்யாண மாலை பிரான்ஸு லண்டன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சார் நீங்கள் சொன்னீங்க ஜப்பானில் வரப்போகுது சைனாவில் கூப்பிட்டாங்க ஜாக்கி சான் கூப்பிட்டாங்கன்ற மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் கல்யாண மாலை இருக்குது ஸோ நம்மளோட ஸ்பெஷல் எபிசோடு வந்து அமேசான் கார்டில் நடக்க போகுது போல இருக்கு வாருங்கள் மனிதனை தே இது ரொம்ப ஆபத்தான இடம் எங்கள் மனிதனை தேடி போகிறோம் அந்த மாதிரி நினச்சனா சரி மனிதர்களே இல்லாத ஒரு இடத்துல நம்மளை கூப்பிட்டு ஏதோ நடத்த போகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம வந்து இதில் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கோன்ற மாதிரி பயங்கர சந்தோஷம் எனக்கு கடைசியில் பார்த்தா வென்யூ சார் அப்படின்னா காமராஜரங்கம் தேனாம்பேட்டை அப்படின்னு ஃபாரின் அந்த கதவெல்லாம் போயிடுச்சு சீதாராமன் சார் ஆஸ் ஐம் ரிக்வஸ்டிங் நவ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் சீக்கிரமே தோகாக்காது கூப்பிட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபாரின் இல்லை காமராஜர் அரங்கம் தானே எனக்கு அடுத்த டவுட்டு சரி அப்போ இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களாம் யார் நம்மளாம் யார் நம்மளாம் மனிதன் தானே இதில் என்ன தேடுறதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பயங்கர சந்தேகம் இது மனிதனை தேடுவோமோ இந்த டாபிக் எப்படி மீது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு வாருங்கள் மனிதனை தேடுவோம்னோ ரெண்டு விதமாக நான் இதை பார்த்தேன் ஒன்று நல்ல மனுஷங்களை தேடுறதுக்கு தான் இந்த டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக சார் மோகன் சார் நல்ல மனுஷங்களை தேடணும் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளுக்கு இந்த ஒரு பேராசை இருக்கும் நம்ம வந்து செம்மையாக இருப்போம் பக்கத்தில் இருக்கிற பையனை காம்பஸால் ஸ்கூலில் குத்துவோம் ஆனால் அந்த பையன் திருப்பி குத்தாமல் இருந்தால் அவன் நம்ம ஃப்ரெண்டுன்றுவோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட சின்ன வயசு மென்டாலிட்டி எப்போ ஸ்கூலில் இருக்கும்போதும் நம்மளுக்கு யார் ரெக்கார்ட் புக்கு கடன் தராங்களோ யார் ஹோம்ஒர்க்கு ஆன்சர் காமிக்கிறாங்களோ இவங்களோடலாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவோம் அதே தான் இப்போ ஃபேஸ்புக் காலத்துலேயும் என்ன அப்படின்னா நம்ம யாரை நல்லவன்னு நினைக்கிறோனோ அவங்க கூட போயிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுப்போம் ஃப்ரெண்டாகவும் ஸோ நல்லவனை தேடுறதுன்றது வந்து நேச்சுரலாக நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே பண்ணுற வயசு நல்லவங்களை தேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்போம் ஸோ நல்லவங்களை நம்ம தேட தேவையில்ல இதுதான் வந்து நார்மல் ப்ராசஸாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு சரி என்ன வேறு என்ன தேடணும் வாருங்கள் மனிதனை தேடுவோம்னா ஓ நம்மக்குள்ளே இருக்க மனிதத்தை தேடுறது தான் இந்த டாபிக் அப்படின்னு புரியறதுக்கு கிட்டத்தட்ட டூ வீக்ஸ் ஆச்சு எனக்கு இந்த மீரா மேடம் வந்து ஃபோன் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன பாலாஜி டாப்பிக்கில் என்ன என்ன தான் பண்ணிங்களான்னா எனக்கு எதுவும் புரியவே இல்லை முதல்ல நம்மக்குள்ளே இருக்கிற மனுஷனை தேடுற இந்த டாபிக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன யோசிக்கலாம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு டவுட்டு ஸோ இவங்க எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே என்ன நல்லவங்க தானே நம்ம என்ன கொலகாரனா கொள்ளக்காரனா இல்லை நம்ம ஏதாவது சமுதாய தீய விஷக்கிருமி வழிப்பறி ஜேப்படி கொள்ளையரா அப்படின்னா இல்லை நம்மளாம் சாதாரண நல்ல ஹியூமன் பீயிங் தான் நம்ம நினச்சிப்போம் ஸோ நம்மக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல மனிதத்தன்மை என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட் எனக்கு ரீசெண்டாக இப்போ நடந்தது முதல் இன்சிடென்ட் வந்து இந்த சிட்டிலேயே பெரிய மாலில் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கடையில் கியூவில் நின்று கியூவில் நின்றுட்டு இருக்கேன் முன்னாடி வந்து எனக்கு முன்னாடி ஒரு அங்கிள் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு இருக்கும் அந்த அங்கிள் நின்றுகிறார் நின்று இப்படி நின்றுகிறார் அவர் கையில் வந்து ரெண்டு கவர் ஃபுல்லாக சாமா இப்படி வச்சிருக்கிறார் அந்த பேக் ஃபுல்லாக பதினாறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொம்பது ரூபா அந்த மாதிரி ஏதோ பில் ஆயிருக்கு அவரோட ஃபேமிலி நின்றுக்கிறாங்க பின்னாடி ஃபுல்லாக கூட்டம் சைடில் கூட்டம் அந்த கவுண்டரில் இருக்கிறவங்க கேட்டாங்க சார் ஒன் ருபி சேரிட்டிக்கு ஆட் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஹே எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆட் பண்ணுங்க நான் இதெல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் முடிஞ்சு இப்படி பார்க்குறாரு அப்படியே ஒரே ஒரு ரூபா தான் ஆட் பண்ண சொன்னார் அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா முத்து படத்தில் வச்சு நீங்கள் அள்ளி அள்ளி கொடுப்பார்ல அது மாதிரி நினச்சிக்கினார் அவர் சுற்றி எல்லாருமே பார்த்தார் யாருமே ரியாக்டே பண்ணிக்கல இந்த அங்கிள் என்ன அப்படின்னா நம்மள்ட்ட நிறையா பேரோட ஒரு மென்டாலிட்டி அவர் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதா எனக்கு தோணுச்சு அதாவது நம்மள்ட்ட நிறையா பேர் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு உதவி பண்ணுவோம் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக அந்த ஒரு ரூபா கொடுக்குற விஷயம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ரொம்ப நம்மளே நம்மளே நல்லவன் நினச்சிப்போம் அப்படியே கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்தால் ஒரு சிக்னல் அந்த சிக்னலில் நானும் என் ஃப்ரெண்டு நின்றுட்டு இருக்கோம் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பைக்கு பைக்கில் வந்து ஒரு அம்மா அப்பா ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு மூணு நாலு வயசு குழந்தை இருக்கும் அந்த சிக்னல்லே வந்து இன்னொரு சின்ன பையன் ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசில் ஒரு பையன் வந்து புக்கு விற்கிறான் கலரிங் புக்கு நான் வந்து இந்த எனக்கு புக்கு தேவையில்லை இந்த பையன் என்கிட்டையும் வரல ஏன்னா குழந்தை இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவன் அந்த வண்டிக்கு
ஒரு குழந்த மூணு புக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கும்போது அந்த குழந்த கிட்ட பேரம் பேசினதே ரொம்ப நம்ம என்ன நினச்சிப்போம் பிச்சைக்காரங்களா என்கரேஜே பண்ணக்கூடாது சார் அதனால தான் இந்தியா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ரூபா போகிறதுனால இந்தியா வேறு எப்படியும் ஆக போகிறது இல்லை இந்தியா மாற போகுது அந்த மூணு புக்கை பேரம் பேசாமல் வாங்கிறதுனால எதுவும் ஆயிருக்க போகிறது இல்லை மீரா மேம் நீங்கள் பேசும்போது வந்து ஆக்சுவலாக இளைஞர்களை புகழ்ந்தாங்களா இல்லை சம கலாய் கலாய்ச்சாங்களான்னு தெரில இன்றைய இளைஞர்களுக்காங்களே செம்மையாக ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க கண்டாவி ட்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது சொல்லும்போது அவங்கனா கேக் வெட்டுறாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் பார்த்து கொண்டாடுறாங்களன்ற மாதிரி இருந்தது அவங்க எங்களுக்கு வேலையே போயிடும்போது அவனுங்களே லவ் பண்ணிக்கிறானுங்களேன்ற மாதிரி ஆனால் ஒரு உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்றைய இளைஞர்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க நிஜமாலே ரொம்ப நல்லவங்க போன ஜென்ரேஷனில் அதாவது நான் என்னோடய அப்பா அம்மா உட்பட இங்கே உட்காந்துருக்கிற நிறைய பேர் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெருமை இருக்கும் நல்லது பண்ணும்போது ஆனால் இன்றைக்கி ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற பசங்க இதே இதே பசங்க வந்து அந்த இடத்துல இருந்தாங்கன்னா இரநூறுபா கொடுத்துட்டு அசால்ட்டாக போய் ஏ பத்து புக்கு கொடுன்னு வானுங்க அவனுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு திரும்பி பார்க்குற ரெண்டாவது வாட்டி பார்க்குற ஒரு விஷயமா கூட இருக்காது ஏன் இதில் என்ன இருக்குது அந்த பையன் கஷ்டப்பட்டால் நான் காசு கொடுத்துட்டு போனேன் இந்த புக்கை வாங்கிட்டு போனேன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணாவது விஷயம் என்னென்னா இதே மாதிரி ரீசெண்டாக ஒரு சண்டே அன்றைக்கி பெசன்நகர் பீச்சில் காலைல போயிட்டுருக்கேன் பெசன்நகர் பீச்சில் வந்து ஃபுல்லாக பசங்கெல்லாம் டிஷர்ட் போட்டிருக்கேன் ஒயிட் கலர் டிஷர்ட் சேவ் ஏதோ போட்டு ஒரு எல்லோரும் ஒரு ஸ்லோகன் போட்ட ஒரு டிஷர்ட்டு கையில் வந்து இந்த டாக்டர் ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லேருந்து வருவாங்களே ஐம் சாரி மிஸ்டர் சேகர் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் ஒரு க்ளவுஸ் நூறு பசங்க இருந்திருப்பானுங்க பீச் ஃபுல்லாக அந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த கோயிலேருந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற குப்பை வரைக்கும் வந்து ஃபுல்லாக அங்கே இருக்கிற குப்பையெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போய் க்ளீன் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பொறுக்கி பொறுக்கி அந்த பிளாக் கலர் கவரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கணும் ஸோ ஏதோ பீச் க்ளீனிங் ட்ரைவ் ஸோ அங்கே நான் அங்கே உட்காந்துருக்கிற இந்த மாதிரி பசங்களாம் ஏதோ பண்ணிருக்காங்க நான் அந்த பசங்க டெய்லி தம்பி இங்கே வாடா அங்கே பாடுற இதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணலாம் ஏதோ பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தா அங்கே ஒரு அங்கிள் வந்தார் வாக்கிங் போகிறவர் கிட்டத்தட்ட பெசனகர் பீச் ஆரம்பித்த கண்டுபிடிச்ச காலத்துலேருந்து வாக்கிங் போகிறவர் அவர் எப்படி இருந்தாருன்னா பயங்கர நல்லா இப்படி இருந்தார் வாக்கிங் வந்து ஐம்பது வருஷமாக ஒரு போகிறவராக இருக்கும் அங்கேயே தான் வீடு இருக்குது எதற்கு ஆப்போசிட்லேயே ஏதோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பங்களா அந்த மாதிரி ஒரு அங்கிள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற பசங்கிட்ட வந்தார் ஹே தம்பி அந்த பக்கம் நிறைய குப்பை இருக்குது அதை போய் எடுனார் யார் இருந்தாலும் யாரோட குப்பையாக அந்த பசங்க எடுக்கணும் ஆக்சுவலாக நம்ம போகிற பீச்சு நம்ம எல்லோரும் போகிற பீச்சு அதை க்ளீன் பண்ணுறது வந்து இன்னொருத்தரோட வேலை அந்த பசங்களோட வேலை நான் வந்து குப்பை வண்டி போட்டு வாக்கிங் வண்டி போகிறேன் அப்படின்ட்டு நினச்ச அந்த ஒரு அங்கிள் இது மூணு கேட்டகரி ஆஃப் ஆளுங்க சொன்னேன் ஒருத்தர் ஒரு ரூபா கொடுத்தாலே பெரிய விஷயமா ஆஹா நான் எவ்வளோ நல்லவன்னு நினச்சிக்கிறேன் ரெண்டாவது நம்ம கூட இருக்கிற சக மனுஷனை திரும்பி கூட பார்க்காத சாதாரணமாக அவர் குழந்தைக்கு ஐயோ அந்த குழந்தையே அவர் கூட குழந்தைக்கு அவ்வளோ ஏக்கம் இருந்திருக்கும் கை வரைக்கும் அந்த புக்கு போயிடுச்சு இங்கே இருக்கிற குழந்தைக்கு ஐயோ நம்ம கிட்டே வாங்கியிருக்கலாமேன்ற மாதிரி அந்த சிக்னல்லே பின்னாடி ஓடுது மூணாவது ஆள் சமுதாயத்தில் ஏதாவது நல்ல விஷயம் நடந்துனா நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதை எப்படி பண்ணுன்னு வேணால் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆள் இந்த மூணு ஆளுங்களும் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் யார்கிட்ட கேட்டாலும் உடனே டப்புன்னு எடுத்தோன்னே நான் என்ன உட்பட ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாரையும் உட்பட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை கை காட்டுவோம் கபால்னு நான் நல்லவன் அதோ அவர் தான் பயங்கர மோசமாக நம்மளுக்கு நந்து நம்ம கெட்டவனு ஒத்துக்கவே தோணாது பட் ஆக்சுவல் ட்ரூத் என்ன அப்படின்னா அந்த மூணு ஆளுங்களுமே நம்மக்குள்ளேருந்து ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் எப்போவாவது வெளில வந்திருப்பாங்க நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்கள நம்ம ரெண்டாவது வாட்டி திரும்பியே பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் நம்ம ரெண்டாவது வாட்டி பார்த்தோம் இல்லை வந்து நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் நிறையா பண்ண முடியும் ஆனால் எனக்கே திருப்பி தோணுச்சு இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் வந்திருக்கும் வாருங்கள் மனிதனை தேடுவோம் அப்படின்னா நம்மக்குள்ளே இருக்கிற நல்ல மனுஷனை தேடும்போது நம்மளே இவ்வளோ கெட்டவங்களாக இருக்குமே அப்படின்னா நம்ம ஏன் நல்லவங்களாக இருக்கணும் இன்னும் உலகம் இது நல்லவங்களாக இருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நான் படிக்கிறேன் நான் வந்து டேக்ஸ் கட்டுறேன் இந்த உலகம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிடுச்சு நம்ம ஏன் நல்லவனாக இருக்கணும் நம்ம என்ன அப்படி வந்து இந்த உலகத்துக்கு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் தோணுச்சு ஒரு இதே மாதிரி மூணு மனிதர்கள் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் என் லைஃபும் வந்து புரட்டி போட்டாங்க முதல் மனிதர் வந்து ஆழ்வார்பேட்டையில் டிடிகே ரோடில் வந்து எழுநீர் விற்கிற ஒரு ஆள் நான் வந்து கோட்டுருபுரமில் இருக்கேன் டெய்லி அந்த டிடிகே ரோடு வழியாக தான் என்னோடய ஸ்டூடியோவுக்கு நான் வந்து எஃப்எம்ல பேசுகிறதுக்கு போவேன் செவ்வல் நீர் இருபது இருபத்தஞ்சி ரூபா சாதா எல் நீர் இருபது ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோடு ஓரமாக உட்காந்து எழுநீர்
திருப்பி வந்து ஒரு எதேச்சியா வந்து ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு நான் போகும்போது இதே ஆள் நின்றுருந்தாரு சார் 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 உங்களை தான் தேடி இருந்தேன் ஒரு மாசமானு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் சார் இருபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சு ரூபாக்கு வித்திங்க என்னாச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி நிறைய இடத்துல கம்மி பண்ணாங்கன்னா அவருக்கு தெரில அவர் இல்லை சார் பக்கத்தில் இருக்கிற பத்து கடைக்காரங்க என்னை வந்து கேட்டாங்க மிரட்டினாங்க நீ ஒண்டி புத்திசாலி நாங்களாம் முட்டாளா லாபத்தை கம்மி பண்ணால் எங்களுக்கு அதே நூறு காய் தானே விற்குது ஜாஸ்தி பண்ணு விளையாடினாங்க நான் பண்ணல ஆனால் நான் கண் கம்மி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க பண்ணாங்க அது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு ஆனால் இப்போ ஒரு ஐநூறு அறநூறு காய் விற்கும் சார் நாங்கள் ஒரு ஆள் அந்த ஆள் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி ஷாருக் கான் கிடையாது ஒரு அமிதாப் பச்சன் கிடையாது டிவியில் போய் பிரச்சாரம் பண்ணல இந்திய பானங்களை பருகுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஆட்லையும் வரல அந்த ஆள் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு எழுநீர் கடைக்கார் ஆழ்வார்பேட்டையில் ஒரு மூலையில் அவரோட லாபத்தை கம்மி பண்ணி ஒரு விஷயத்த வித்தார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணார் ப்ரீச் பண்ணல அதனால சென்னையில் ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீத இடங்களில் கடையில் இது கம்மி ஆயிருக்கு இது செயினாக தான் மாறியிருக்கு எந்த பேப்பர் எந்த சேனல் எந்த யாருமே ரிப்போர்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயம் ஆனால் இது நிஜமாலே சென்னையில் நடந்திருக்கு நான் வந்து பத்து வருஷமாக ரேடியோ ஜாக்கியாக இருக்கேன் நிறையா ரேடியோவில் பேசியிருக்கேன் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இல்லை பேசியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது நிறையா பேசியிருக்கேன் இதை மாற்றணும் அதை மாற்றணும் இது தப்பு இது கரெக்டுன்னு ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்து மூலியமாக நான் வந்து பிரியாணி பக்கெட் சேலஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணேன் இது என்ன அப்படின்னா வந்து உலகம் ஃபுல்லாக ஐஸ் பக்கெட் சேலஞ்ச் ரொம்ப ஃபேமஸாக அது என்னென்னே நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் தண்ணியை தூக்கி தண்ணியை ஊற்றிக்கணும் அப்படின்னோட ஹன்சிகா மூத்தவானியும் ஊற்றிக்கிட்டாங்களே நம்ம ஊற்றிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஊற்றிக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து அமெரிக்காவில் ஏஎல்எஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய்க்கு நிதி திரட்டுறதுக்காக அமெரிக்காவில் இருக்கிற நோய் நம்ம ஊரில் அந்த நோய் கூட கிடையாது ரொம்ப கடுப்பு சின்ன பண்ணலான்னு தெரில பிரியாணி பக்கெட் சேலஞ்சு சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு பத்து பேருக்கு நான் சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்குறேன் ரோட்டில் போய் வாங்கி கொடுத்தேன் முன்னாடிலாம் வந்து வலது கை கொடுத்தா இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு வாங்க அதுதான் நம்ம இந்திய பண்பாடு தமிழர் கலாச்சாரம் இப்படியே பேசி பழகிட்டோம் ஆனால் இன்னைக்கு வலது கை கொடுத்தா இடது கை கண்டிப்பாக தெரியணும் ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்கறத பார்த்து இன்னும் ஒரு நூறு பேர் கொடுப்பான் இந்த ஒரே ஒரு லாஜிக்கில் தான் இந்த பிரியாணியை வந்து ரோட்டில் வந்து பசியோடு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பத்து பேருக்கு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் போய் கொடுத்து அதை வந்து ஃபோன்லேயே ஷூட் பண்ணி இன்டர்நெட்டில் போட்டோம் இன்னி வரைக்கும் மூவாயிரத்தி எட்நூறு பேர்கிட்ட உலகம் ஃபுல்லாக நான் ஒரு நூறு பேர் கொடுத்தேன் நான் ஒரு முந்நூறு பேர் கொடுத்தேன் நியூசிலாண்டில் முதல் சம்பளம் வாங்கினேன் இங்கே இருக்கிற நானூறு பேர் கொடுத்தேன்ற மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு ஒரு நாற்பது ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு இதனால் சாப்பாடு போயிருக்கு சும்மா இல்லாமல் இந்த எழுநீரை பார்த்த ஒரு உணர்ச்சி வேகத்தில் இருந்தேன் ஏதாவது பண்ணுண்டா அப்படின்னு ஐநூறுரூவா இருந்தது பத்து பேக்கெட் பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தோம் ரெண்டாவது ஆள் யார் அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையோட பதிமூணு வயசு குழந்தையோட அப்பா அந்த பதிமூணு வயசு குழந்தைக்கு வந்து ஹார்ட்டில் வந்து சர்ஜரி பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக அவங்க ஊர் வேலூர்லேருந்து கிளம்பி சென்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ரூமில் இருந்தாங்க இந்த குழந்தைக்கு சம்மந்தமான இது இந்த அப்பாவை தெரிஞ்ச யாரோ ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து இந்த குழந்தைக்கு வந்து முப்பது லட்ச ரூபாய் தேவை காசு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னாங்க என்ன ஃபேஸ்புக்கில் என்ன பண்ணலாம் இல்லை ட்விட்டரில் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒரு வாரம் போயிடுச்சு ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட் இது மாதிரி கேட்டு இல்லைன்ட்டாங்கனா என்ன பண்ணுறது இது மாதிரி பொய்யாக தான் சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் யோசிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வாரத்தில் ஏழாவது நாள் வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணும்போது இந்த அப்பாவே திருப்பி கால் பண்ணி இல்லை சார் நாங்கள் தேடிட்டு இருந்த காசு கிடச்சிருச்சு நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் எங்களுக்கு இப்போ காசு தேவையில்லைன்ட்டு யாரோ ஒரு ஆள் அவனே ஃபோன் பண்ணி இல்லை காசு கிடைக்கலன்னு சொல்ல வேணும் அவசியம் இல்லை இப்படி சொல்கிறாரு இவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷனாக இருப்பார் அப்படின்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி இல்லை சார் குழந்தை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா குழந்தை அப்படியே தாங்க இருக்குது ஹார்ட் டோனருக்காக பதிமூணு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறோம் இன்னும் கிடைக்கல ஆனால் எனக்கு சரி குழந்தை எப்போ பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது அதாவது இந்த அப்பா அவரோட நல்ல டீட்னால் எனக்கு அவரை பார்க்கணும்னு தோணிச்சு அந்த குழந்தைய பார்க்கணும்னு தோணிச்சு மறுபடியும் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் போய் அந்த குழந்தைய பார்த்தோம் ரொம்ப ரொம்ப வீக்கான கண்டிஷனில் ஆல்மோஸ்ட் இருபது இருபத்தொரு கிலோ வெயிட்டில் ஒரு பதிமூணு வயசு குழந்தை இருந்தது பதிமூணு வருஷமாக அந்த குழந்தைக்கு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷனுக்காக ஒரு டோனருக்காக வெயிட்டிங் கிடைக்கவே இல்லை எனக்கு என்ன பண்ண முடியும்லாம் தெரியாது ஆனால் அந்த குழந்தை கூட பேசினது வந்து ஒரு சின்ன சாதாரண குழந்தை கூட எப்படி பேசுவோம் அப்படி தான் பேசணும் இந்த குழந்தைக்கு ஒரு டோனர் வேணும் யாராவது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நெட்டில் போடலாம் அப்படின்றது ஐடியா எனக்கு அப்போ அது கூட தெரியாது தமிழ்நாடு ஆர்கன் டொனேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரியிலேருந்து த
கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்லுவோம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து என்ஜிஓஸ்லாம் போயிட்டு சேவை பண்ணணும்னு நினச்சிப்போம் மூணாவது விஷயம் வந்து பெரிய நடிகர்கள்லாம் சிஎம் பிஎம் நிவாரண நிதிக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்து வேலையை முடிச்சிருவாங்க ஸோ இதுதான் நார்மலாக நம்ம எந்த ஒரு இயற்கை பேரழிவு வந்தாலும் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி இல்லாமல் எதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேலை செய்கிற அலுவலகத்துலேருந்து நாங்கள்லாம் சேர்ந்து பிஸ்கெட்டு பாய் தலகாணிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ முதல்ல நடந்த மழைக்கே இதை பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஒரு எழுபது வயசு தாத்தா அழுக்கு வேஷ்டி அழுக்கு சட்டை கிழிஞ்சு போன சட்டை அவர் சாப்பிட்டே ஒரு ரெண்டு நாளாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற தாத்தா திடீர்னு ஆஃபீஸ் வந்தார் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து பேக்கெட் டைகர் பிஸ்கெட் மூன்று ரூபா பேக்கெட்டு இருந்து என்கிட்ட இதான் முடியும் என்கிட்ட காசு இல்லை முப்பது ரூபா தான் இருந்தது நான் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டேன் இது எப்படியாவது யாருக்காக வேணுங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆகிடுச்சு ஒரு தாத்தா செருப்பு கூட போடல அவர் எங்கேருந்து வந்தார்னு தெரியாது இதை கொடுத்துட்டு அடுத்த செகண்ட் கூட நிற்கல அவர் அப்படியே போயிட்டார் இது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி பயங்கரமான மழை நான் வீட்டில் உட்காண்டிருந்தேன் எல்லார் மாதிரியும் வந்து ட்விட்டரில் இதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்ன போது திடீர்னு அந்த தாத்தா ஞாபகம் வந்தார் யாரோ ஒரு தாத்தா அவரால் முடியல செருப்பு கூட போடல அவர் வந்து இந்த பிஸ்கெட் பத்து பேக்கெட் வாங்கி கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன தண்டத்துக்கு இங்கே உட்காண்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட இருக்கிற வண்டியை என்னோட பெரிய கார் என்னோட ஃப்ரெண்டோட இது எடுத்துகிட்டு நாங்கள் ரோட்டில் எத்தனை பேர் மாட்டிருக்காங்களோ திருப்பி வீட்டுக்கு கூட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக ரோட்டில் போய் சுற்றினோம் திரும்பி நாங்கள் என் ஆஃபீஸ்கே வரும்போது ஒரு முந்நூறு பசங்க எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ சென்னை மைக்ரோ மழை வெள்ளத்துக்கு நாங்கள் பண்ணினோம் அப்படின்னா இது பிளான் கிடையாது திட்டமிட்ட செயல் கிடையாது ஆனால் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு தாத்தா அவர் இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற ஒரு கில்ட்டில் ஐயோ நம்ம இது கூட பண்ணலன்னா நம்ம எவ்வளோ பெரிய அசிங்கம் அப்படின்ற மாதிரி நைட்டு ரோட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி வரும்போது அந்த இன்டென்ஷன் உண்மையாக இருந்ததுனால முந்நூறு பசங்க மத்தியானம் ரெண்டு மணி வாக்கில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் பேர் ஆயிருப்பாங்க ஒரு நாள் முதல் நாள் ஒரு சென்டராக இருந்த இடம் வந்து அஞ்சு சென்டராக மாறிச்சு அஞ்சு சென்டரில் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேருன்றது வந்து இருபதாயிரம் பேர் கிட்ட வேலை செஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் நைட்டு பண்ண போன வேலை இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் வேலை முடிக்கல ரிலீஃபில் ஆரம்பிச்சது ரீஹாபிலிட்டேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒரு ஆளோட நல்ல இன்டென்ஷன் அது எதை வேணாலும் மாற்றலாம் ஸோ எனக்கு பதில் தெரிஞ்சது எதுக்காக நம்ம நல்லவனாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நல்லவனாக இருந்தால் நம்ம மட்டும் இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நிறைய பேரோட லைஃப்பை நம்மளால் டச் பண்ண முடியும் இதே ஃப்ளட்டில் சென்னை ஃப்ளட்ஸ் நடந்தபோது ஒரு எட்டு பசங்க எட்டு டு பத்து பசங்க வந்து ஒரு ஹவுசிங் போர்ட் ஃப்ளாட்ஸ் ஒரு ஹவுசிங் போர்ட் ஃப்ளாட்னா ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ளாட் இருக்கிற ஒரு மாபெரும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸுக்கு போயிருக்காங்க இது வரைக்கும் கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி எல்லா சாப்பாடு எல்லா விஷயங்களும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட பத்து பேக்கெட் பால் இருந்தது கத்துறாங்க அதாவது எட்டு பசங்களுக்கும் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறது யாருனே தெரியாது வீட்டில் இருக்கிறது யாருனே தெரியாது இங்கேருந்து கத்திட்டு இருக்கிறாங்க யாராவது வீட்டில் குழந்தை வச்சுருக்கீங்களா குழந்தை வச்சவங்களுக்கு கொண்டி பால் இருக்கு தயவு செஞ்சு குழந்தை வச்ச கொண்டி வாங்க அப்படின்னா தக்க சக்க சக்கன்னு மேலேருந்து கூட வருது எங்கள் வீட்டில் குழந்தை இருக்குன்னு பால் வருது பத்து பேக்கெட் பாலும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த பசங்க வந்து அப்படியே திரும்பி ரிட்டன் வரும்போது ஒரு அப்பா திபு திபு திபுன்னு ஓடி வராரு தலையில் வந்து குழந்த கை குழந்த ஒரு ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு இருக்கும் அப்படியே அந்த ஏன்னா தலைக்கு இது கீழே வந்ததுன்னா குழந்த மொழிகிடும் ஓடி வரார் அப்பாவோட கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி தம்பி 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 என் குழந்தை சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சுப்பா பாலே இல்லை ஒரே ஒரு பாக்கெட் பால் இருந்தால் கூட என் குழந்தைக்கு வேணும் குழந்த மயக்கம் போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு கண்ணே திறக்கல அப்படின்னா இந்த பசங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில பயங்கர ஷாக் இந்த பசங்களுக்கு பால் பேக்கெட்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சார் பால்லாம் முடிஞ்சு சார் அப்படின்னா இந்த பையன் இந்த அப்பா இந்த இல்லை பக்கம் ஒரே ஒரு கிளாஸ் பால் இருந்தால் கூட போதுனா இதே பசங்க வந்து கத்துறானுங்க அந்த ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ளாட் ஒரு ஐநூறு வீடு இந்த பக்கம் ஐநூறு வீடு அந்த பக்கம் யாராவது பால் வாங்கிட்டு போனவங்க ஒரே ஒரு கிளாஸ் பால் அனுப்புங்களேன் கீழே ப்ளீஸ் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற ஒருத்தரோட குழந்தைக்கே பால் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபது நிமிஷம் கத்திருக்காங்க ஒருத்தங்க கூட வரவே இல்லை ஒரே ஒரு ஆள் கூட அதுக்கு முன்னாடி பால் வாங்கிட்டு போகிறவங்க வரல இந்த பசங்களுக்கு அந்த அந்த ஆளை யாருனே தெரியாது அதே இடத்துல மழையில் நின்று கடைசியில் நீங்கள் பால் கொடுக்குற வரைக்கும் நாங்கள் இந்த இடத்த விட்டு போகமாட்டோம் என்ன நடந்தாலும் இதே இடத்துல தான் நிற்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சாவது நிமிஷத்தில் யாரோ ஒரு லேடி வந்து நான் ரெண்டு பேக்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் இந்தா ஒரு பேக்கெட்னு சொல்லிட்டு மேலேருந்து கீழே இறக்கி அந்த அப்பா அதே பால் பேக்கெட்டை பிரித்து அந்த குழந்தையோட வாயில் திரிக்கும் போது அந்த குழந்தை அப்படியே அந்த சினிமாவில் வர மாதிரி அதே சீன் மாதிரி இ
பாலாஜி பேசின பிறகு டபுள் பாசிட்டிவ் ஆயிடுது ஏன்னா இளைஞர்களுக்குள்ள உள்ள சக்தி ஒரு வயசானவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்தது அப்படின்னு பாலாஜி சொன்னார் அனுபவங்கள் எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் கிராஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அந்த அனுபவங்களை நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய விஷயம் அந்த வகையில் ஒரு இளைஞர்களுக்கான ஐக்கானாக திகழும் பாலாஜிக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உங்கள் கரவலியோடு அடுத்து நாம் அழைக்கவிருக்கும் பேச்சாளர் திரு சரத்பாபு சரத்பாபு பத்தின ஒரு அமேசிங் ஸ்டோரி அவர்கிட்ட இருக்கு அதை அவரா சொன்னாதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அவரை பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சா எத்தனையோ அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு சிஎன்என் ஐபிஎம் யங் இண்டியன் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு இந்த பெப்சி எம்டி எம்டிவிலெல்லாம் ஷாருக் கானுக்கு அதுக்கப்புறம் அனில் அம்பானிக்கு எல்லாம் கிடைக்கிற அவார்டை வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நம்ம சரத்பாபு வாங்கியிருக்காரு அப்புறம் நிறைய ரொட்டேரியன் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு மாற்றத்தை விளைவிக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அப்படிங்கிறதுல இந்தியா டுடேவோட முதல் ஐம்பது பேர்ல ஒருவரா வந்திருக்காரு அதே இந்தியா டுடேல அடுத்த வருஷம் பத்து பேர்ல ஒருவரா வந்திருக்காரு இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு திரு சரத்பாபு ஆவியில் மலர்ந்த வெற்றி என்று பேச வருகிறார் திரு சரத்பாபு சீதாராமன் சார் சொல்லும் போது பியூர் தமிழ்ல பேசுவாங்கன்னு சொன்னாங்க நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்னையிலே வளர்ந்தவன் ஸோ பியூர் தமிழ் அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தானில் ஒரு நாலு வருஷம் குஜராத்தில் ஒரு மூணு வருஷம் போயிட்டு வந்ததுனால தமிழ் பேசுவேன் ஆனால் கொஞ்சம் பாம்பே ஹீரோயின் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுவேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க நான் ஒரு சின்ன ஒரு பையனை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அவையார் சொல்லியிருக்காங்க கொடிது கொடிது வறுமை அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை ஸோ இந்த பையன் பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்ன வயசில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கான் ஒரு சத்துணவில் வேலை செய்கிற ஒரு அம்மாவோட மூணாவது மகனாக ரெண்டு அக்கா ரெண்டு தம்பி அஞ்சு பேரோட ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் சென்னையில் பிறந்து அந்த அம்மாவுக்கு வந்து அந்த பையனோட பையன் வந்து இங்கிலீஷில் பேசணும் பொண்ணு வந்து இங்கிலீஷில் பேசணும் பசங்க எல்லாம் நல்லா படித்து நல்லா முன்னேறணுன்ற ஆசை ஆனால் சத்துணவில் அவங்களோட சம்பளம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ரூபா தான் சம்பளம் சரி அந்த வருமானம் போதாதனால காலையில் ஒரு சின்ன இட்லி கடை வச்சாங்க சேல்ஸ்மேன்லாம் தனியாக போட முடியாதுல்ல அதனால் நம்ம பசங்களே சேல்ஸ்மேன் ஆகுவான்ட்டு இட்லி கொடுத்து இந்த மாதிரி போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த இட்லிலாம் விற்றுட்டு அந்த பையன் வந்து அந்த அம்மா கிட்டே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் படித்தது ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் ஒரு மனுஷன் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து ரெகக்னிஷன் நமக்கு உண்டான அந்த ரெகக்னிஷன் யாருன்னா கொடுக்க மாட்டாங்களா நமக்கு கிடைக்காதான்ற அந்த தேடல் தான் வந்து மனுஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் அடுத்தடுத்த இதுக்கு போகிறான் ஒரு ஏழை மாணவனுக்கு என்ன ரெகக்னிஷன் இருக்க முடியும் நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் போட முடியுமா போட முடியாது இல்லை நல்ல ஒரு உணவு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கிளாஸில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியுமா ஷேர் பண்ண முடியாது இந்த பையனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வந்து அந்த டிஃபன் பாக்ஸில் பேக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பழையதும் இல்லை பழைய சாம்பார் எதனா வச்சு பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது அவனே சாப்பிட்றது கஷ்டம் அதை ஷேர் பண்ணுறது இன்னும் கஷ்டம் அதனால் அவனுக்கு உண்டான ரெகனேஷன் எதுவுமே கிடைக்கல அப்போ வந்து தெரியாதனமாக ஒரு சப்ஜெக்டில் அந்த பையன் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிறோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்து இந்த பையன் சொல்லும் அந்த பையன் ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணுறான் அது வரைக்குமே கிளாஸில் எங்கே இருப்பா ஏது இருப்பான்னு தெரியாது அந்த பையன் கிளாஸில் குறுக்கூன் எடுக்குமா நடந்து நான் தான் அந்த பையன் நான் தான் பையன் அந்த பையன் காமிச்சிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவன் யோசிக்கிறான் நம்மளா நம்ம வறுமையினால் எந்த இதுலேயுமே நம்மளால் ரெகக்னிஷன் எடுக்க முடியறதில்ல நமக்கு கிடச்சது இந்த படிப்பு இந்த படிப்புனால நம்ம ரெகக்னிஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி கிளாஸில் இருக்க எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிறான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கை வந்து எப்பயுமே விடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் பார்த்தா ஃபீஸ் கட்ட மாட்டாங்க அம்மா வந்து ஆறு மாதம் கட்ட மாட்டாங்க டீச்சர் வருவாங்க யார் யார் ஃபீஸ் கட்டலையோ வெளியே நில்லுங்கன்னுவாங்க அவங்க அம்மா வந்து கரஸ்பாண்ட் முன்னாடி வந்து கெஞ்சுறாங்க அப்போ அந்த பையன் பார்க்குறான் நம்ம தாய் நம்மளை படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம நல்லா படிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதனால் என்ன யோசிக்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கிறோம் வாழ்க்கையில் எப்பவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சா டிஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நல்லா தான் நடக்கும் என்ன யோசிக்கிறோம் கிளாஸ்க்குள்ளே உக்காந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தா குட்டுன்னு வாங்க கிளாஸ்க்கு வெளியே நின்று எடுத்தா வெரி குட்
ஒன்னே ஒண்ணு தான் யோசிக்கணும் போர்டு தெரியுதா டீச்சர் சொல்றது கேட்குதா மட்டும் இதுதான் போக்கஸ் அந்த போக்கஸ் பண்றான் அதனால அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் திருப்பி எடுத்துட்டே இருக்கான் அடுத்து ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அதே மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கான் ஃபோர்த்தில் வந்து அவங்க டீச்சர் சொல்றாங்க உன்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு நான் என்னோட ம என்னுடைய மகனோட ட்ரெஸ்ஸை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்குறாங்க அப்போ சொல்கிறான் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே அதனால் அந்த அந்த பிச்சை எடுத்தாவது படிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம பிச்சை எடுத்தால் படிப்புக்காக தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினச்சி படிக்கிறோம் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்துலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அம்மா வந்து நைட்டு போகும்போது நிறைய தண்ணி குடிப்பாங்க ஒரு குடிசை வீட்டில் எல்லாருக்கும் அஞ்சு குழந்தைங்களுக்கும் உணவு கொடுத்துட்டு அவங்க போய் படுக்கும்போது நிறைய தண்ணி குடிப்பாங்க திருப்பி அதே மாதிரி ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது அதே விஷயத்த பார்க்குறான் அந்த பையன் அப்போ என்ன யோசிக்கிறான் அப்போ கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆனதுனால அம்மா வந்து இருக்கிற எல்லா உணவும் நமக்கு கொடுத்துட்டு வெறும் வயத்தில் படுக்க முடியாதுன்றதுனால தண்ணியை குடிக்கிறாங்கன்னு அன்னைக்கு தான் தெரியுது ஸோ தன் தாய் தன்னுடைய உணவையும் மீறி அந்த குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறார்கள் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் அப்பொழுது உலகத்தில் தாய் தான் கடவுளை விட பெரியவங்க அப்படின்னு தெரியுது அவனுக்கு அப்போது அவனுக்கு வந்து ஒரு 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 விஷன் ஒரு மோட்டிவ் ஒரே மோட்டிவ் என்ன நல்லா படித்து தாயை காப்பாற்றணும் தாயை தலை நிமிர நடக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் நல்லா படிக்கிறான் நைன்த்து போகுது டென்த்து போகுது டென்த்து வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்டில் கரண்ட்டே கிடையாது அந்த பையன் என்ன நினைக்கிறான் கரண்ட் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் புக்கையும் பார்க்கலாம் கரண்ட் இல்லாத நம்ம வந்து வெறும் புக்கை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் அது தானே பார்க்கணும் சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைக்கிறத கடவுள் எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறான் திங்கிங் பாசிட்டிவ் இது இருந்தால் தான் செய்வன்றது இல்லாமல் எது எது இல்லைனாலும் நான் சாதிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவோட நம்ம சாதிக்க புறப்பட்டோம்னா கண்டிப்பாக சாதிப்போம் அவன் டென்த் லீவ்ல புக் பைனிங் பண்றான் லெவன்த் டுவெல்த் பிட்ஸ் பிலானி பிர்லா அவங்களோட பேரனோட படிக்கிற அந்த காலேஜ்ல சீட் கிடைக்குது அங்க போய் படிக்க போகும்போது நகையை வச்சு சில இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஹை இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு கடன் வாங்கி போறோம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா டாப் பீப்புளோட சன் அண்ட் டாட்டர்ஸ் படிக்கிற இடத்துல எல்லாருமே பயங்கரமா இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க ரொம்ப ஹைஃபையா இருக்காங்க அந்த இடத்துல போய் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறான் இரண்டு வருடம் மூன்று வருடம் போகுது இன்ஜினியரிங் முடிக்கிற தருவாயில் ஒரு ட்ரைனிங்க்கு போகிறான் ட்ரைனிங்க்கு போகும்போது அந்த பீகாரில் ட்ரைனிங் போகும்போது அவனை படித்த ஒரு விஷயம் வந்து அவன் வாழ்க்கையே புரட்டி போடுது என்ன விஷயம் இந்தியாவில் முப்பது கோடி மக்கள் வறுமையில் இருக்கிறார்கள் என்று அவங்க போய் தூங்கும் போது வெறும் வயத்தோடு தூங்குறாங்க அப்படின்ற விஷயம் அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியுது இந்தியாவில் இவ்வளோ கோடி மக்கள் தன் தாய் மாதிரியும் தன்னை மாதிரியும் இருக்கிறாங்கன்னு அந்த பையனுக்கு தெரியுது ஒரு முடிவு எடுக்கிறான் நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அதில் வந்து பல ஆயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு கேம்பஸ்க்கு வரோம் கேம்பஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் கடன் பட்டிருக்காங்க அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்காக ஜாப் எடுக்கிறான் வேலை கிடச்சி எல்லா கடனையும் அடைச்சி இந்தியாவிலே டஃப்பான எக்ஸாம் கேட் எக்ஸாம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம் எழுதி அதை கிளியர் பண்ணி ஒரே குறிக்கோள் நம்மளால் பல லட்ச குடும்பங்கள் நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரே குறிக்கோளோட தன் ஜாபையும் விட்டு அம்மா கையில் கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அகமதாபாத் இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் காலேஜ் உலகத்தில் ஒன் ஆஃப் த டாப் அங்கே போயிட்டு படிக்கிறான் ரெண்டு வருஷம் அவன் குறிக்கோள் வச்ச மாதிரியே வெறும் இரண்டாயிரம் ரூபாயோட தன் தொழிலை தொடங்கணும் அப்படின்ட்டு இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி அவர்களை கூப்பிட்டு அந்த கம்பெனியை இனாகிரேட் அகமதாபாத்தில் பண்ணுறாங்க அது பண்ணும் போது தன் சத்துணவில் வேலை செஞ்ச அந்த தாயை முதல் முறையாக தமிழ்நாடை விட்டே வெளியே போகாத அந்த தாயே முதல் முறையாக ஃப்ளைட் வச்சு அகமதாபாதில் ஐஏஎம் அகமதாபாத் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஹாலில் உட்கார வச்சு உலகத்தில் இருக்க எல்லா மீடியாக்கள் முன்னாடியும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படி சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி அவங்க சுச்சுவேஷன் அந்த பையன் வேற யாரும் இல்லைங்க நான் தான் அந்த தாய் வேற யாரும் இல்லைங்க எங்க அம்மா தீப் ரமன் இங்கேயும் வந்திருக்காங்க அவங்கதான் கடவுள் ரெண்டாயிரம் வேலை பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு நான் பல கஷ்டங்கள் பட்டேன் பாம்பேல போயிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிடிக்கிறது கையில பைசா இல்லாம ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம்ல தூங்கினேன் அப்ப சொன்னேன் நீ மட்டும் தூங்கல நிறைய பேர் தூங்குறாங்க சோ இவங்க எல்லாம் நல்ல வீட்டுல தூங்கும் போது நீ உன்னை பத்தி யோசிக்கலாம் 
நீ வந்து தோல்வி அப்படின்னு நினைக்காத அப்படின்ட்டு நான் என்னோட பிஸ்னஸ் கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணி இன்னைக்கு பல நூறு பேருக்கு வேலை கொடுத்து பல கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வியாபாரம் செஞ்சு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து விடும்னு சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய கேள்வி இருந்தேன் யார் என்ன பத்து பறந்து விடும் அப்படின்ட்டு நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் பத்து பத்து அக்டோபர் பத்து அன்னைக்கு ஹங்க ஃப்ரீ டே இந்தியா முழுவதுமா பசி இல்லாத நாள் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணி அந்த அந்த நாளுக்கு வந்து பத்தாயிரம் அனாதை குழந்தைங்களுக்கு உணவு கொடுத்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதாவது ஒரு குறி ஒரு குறிக்கோள் நம்ம வச்சா வந்து நிறைய அதில் வந்து கஷ்டங்கள் வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஏழை மாணவன் இவங்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ரிச்சான ஸ்டூடெண்ட் ரிச்சான பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அந்த டைம்ல வந்து ஏழை மாணவன் பணத்தால் மட்டும் கடவுள் எனக்கு பணக்காரராகவும் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறார் எதுல நல்ல படிப்புல நல்லா திங்க் பண்றதுல நல்லா மற்றவங்களோட பழகிறதுல வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கார் இந்த பணம் வரும் போகும் எல்லாருமே சமம்தான் நம்மளும் வந்து ஏழை அப்படின்னு நினைக்காம நமக்கு என்ன கோல் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு என்ன ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கோல் மட்டுமே நினைச்சு நம்ம மூவ் பண்ணா கண்டிப்பா நிச்சயமாக வாழ்க்கையில நம்ம முன்னேறலாங்க தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சித்த மருத்துவர் டாக்டர் சிவராமன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கின்றேன் பாரம்பரிய உணவை மீட்டெடுப்பதில் மிகப்பெரிய பங்கு அதாவது ஒரு எத்தனையோ பெரிய ஜேர்னி இருந்தாலும் முதல் ஸ்டெப் தான் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாரும் வீட்டில் லிஸ்ட் போடும் பொழுது அரிசி ஐம்பது கிலோ சக்கரை பத்து கிலோன்னு போடுறதுக்கு பதிலாக சாமர் ரெண்டு கிலோ வரகரிசி ரெண்டு கிலோ தெனை ரெண்டு கிலோ கருப்பட்டி வெள்ளம் ஒரு கிலோன்னு போடுற அளவில் இன்னைக்கு நம்முடைய லிஸ்ட் எல்லாம் மாத்திருக்கிறவர் அவர் தான் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் அது மாதிரி சிறுதானிய உணவு ரெஸ்டாரண்ட் நடத்துறவங்கலாம் ஒரு ராயல்டி அவருக்கு கொடுத்தாருனா அவர் ஒரு கோடீஸ்வரராகவே ஆயிடுவார் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் திரு சிவராமன் அவர்கள் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருந்தது எனக்கு நாங்க உட்கார்ந்து என்ன பேசணும்னு இப்ப எனக்கு தோண தோணல பாலாஜி பேசின விஷயங்கள்ல பல நகைச்சுவை இருந்தாலும் அந்த நகைச்சுவைக்கு பின்னாடி பூரா ஒரு மனிதநேயம் ஓடிக்கொண்டே இருந்துச்சு இன்றைய இளைஞர்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையை விதைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பேச்சாக பாலாஜி பேச்சு இருந்தது அவர் பேசும்போது கடைசியாக உன்னை முடிச்சுட்டு போனார் எத்தனை பேர் கவனிச்சோம்னு தெரியல இன்னைக்கெல்லாம் ப்ரீச்சிங்லாம் தேவையில்லை வி நீட் இன்ஸ்பிரேஷன் அடுத்த ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக வந்து நிற்கிறார் ரொம்ப அழகாக கல்யாண மாலை கோர்த்திருக்கிறது ஒரு மாலை என்றாலே மலர்களை கோர்ப்பது தானே அப்படி ஒரு மாலை வந்து கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு தேவையை பாலாஜி முன்னிறுத்துகிறார் அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக நம்முடைய சரத் பாபு வந்து நிற்கிறார் அதில் ரொம்ப உண்மையிலேயே உள்ளத்தளவில் மனம் நெகிழ்ந்து அந்த தாயை வணங்கி ஒரு சிறந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேட்டரை கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு போயிருக்கார் எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு வந்து உணவில் கூட ஒளிந்திருக்கிறது உற்சாகம் அப்படின்னு இளமையை கொண்டாடுவோம் அப்படிங்கிற தலைப்பு கீழே பேசினாங்க நான் வந்ததிலிருந்து பல பெருந்தகைகள் பேசுகிறத கேட்டுகிட்டே வர சீதாராமன் சார் பேசும்போது விஸ்வநாதன் சார் பேசும்போது இடையிடையே மீராமா பேசும்போது எல்லாரும் தொடர்ச்சியாக பேசும்பொழுது எந்த அளவுக்கு அவர்கள் இளமையை பண்பட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இவ்வளோ உறுதிட்டே இருந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேருமே பேசும்போது எங்கள் அம்மா அப்பா பார்த்த பொண்ணை தான் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணோன்ட்டு நான் மட்டும் நான் பார்த்த பொண்ணை எங்கள் அம்மா அப்பாவும் பார்த்துட்டாங்க அதனால் ஏன்னா ஒருவேளை நாங்கள் அன்னைக்கே இளமையை கொண்டாடியவர்கள் அதனால் வந்து ஒரு காதல் திருமணமாக நிகழ்ந்ததுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் நிறைய பயணித்து கொண்டே இருக்கிறேன் தமிழகம் முழுக்க குறிப்பாக கல்லூரி கல்லூரியாக போய் பேசிக்கொண்டே வருகிறேன் நிறைய மாணவர்களை பார்க்கிறேன் பல்வேறு மாணவ தளவங்களை பார்க்கும்போது எனக்குள் ஒரு சின்ன அச்சம் மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது உண்மையிலேயே இந்த இளைய தலைமுறை இளைஞர்கள் இளமையை கொண்டாடுகிறார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி எனக்குள்ள வந்துச்சு அவர்கள் எந்த அளவுக்கு மனிதநேயத்தோடு இருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேட்டராக இருக்காங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பெருவாரியான இளைஞர் கூட்டம் சீதாராமன் சார் பேசும்போது சொன்னார் இல்லையா இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய வலு அப்படின்னு எடுத்தோன்னா நம்ம எப்பவுமே பெரிய வணிகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் காட்டுறது வந்து இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது சீனாவையும் பிரேசிலையும் தான் காட்டுவாங்க அவங்கள மாதிரி இவங்கள மாதிரின்னு சொல்லும்போது அவங்க ரெண்டு நாடை விட நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பலம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பெரிய இளைஞர் கூட்டம் இந்த இளைஞர் கூட்டம் வருங்கால இந்தியாவை மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை தான் அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பை உண்டாக்குது ஆனால் அந்த இளைஞர்கள் இன்றைக்கு இருபத்தைந்து
இல்லது அதே அளவில் அறச்சிந்தனையோட அல்ல அதே அளவு உத்வேகத்தோட அதே அளவு தன்முனைப்போடு வாழக்கூடிய அளவில் அவர்களுடைய உடல் நலம் இருக்குமா அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஒளிந்திருக்கிறது நண்பர்களை இது அனுமானித்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் இல்லை சும்மா பயமுறுத்துவதற்காக அச்சுறுத்துவதற்காக சொல்லக்கூடியதில்ல பல தரவுகள் பல சான்றுகள் மருத்துவ சான்றுகள் இன்றைக்கு முன்வைத்து பார்ப்பது என்னன்னா இருபத்தஞ்சு வயதிலிருந்து நாற்பத்தைந்து வயதுக்குள்ள கூடிய இந்திய இளைஞர்களுக்கு பல தொற்றாத வாழ்வியல் நோய் கூட்டம் துரத்தி கொண்டே இருக்கிறது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு நம்ம வீட்டிலேயே தெரியும் முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுல பல பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பயம் எங்க சுகர் வந்துருமா இல்ல எங்க வந்து ஒரு ராத்திரி நல்ல ஒரு ஆனியன் பஜ்ஜியும் இல்ல உருளைக்கிழங்கு போண்டாவும் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் லேசா கேஸ் ட்ரபிள் வந்துட்டாலே எங்கேயோ பகவான் கூப்பிடுறாரா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு பயம் வந்து பத்து மணி ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு டாக்டர் வீட்டு சோர ஏறி குதிச்சு இசிஜி பார்க்க போறா இளைஞர்கள் இன்றைக்கு அதிகம் ஏன்னா ஒரு பெரிய பயம் எங்க பார்த்தாலும் காதில் சேதி வந்து கொண்டே இருக்கிறது இளைய வயதுல ஒரு மாரடை போறது இளம் வயதுலேயே புற்றுநோய் வருகிறது கல்யாண மாலை மோகன் சார் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு வேளை ஒரு நாள் சொல்லலாம் நீங்கள் மனதுக்கு விரும்பின மாதிரியே உங்களுக்கு பிசி ஓடி இல்லாத பெண்ணும் இல்லை என்ன வந்து சுகர் இல்லாத பையனும் கண்டிப்பாக கிடைப்பாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு சக்கர வியாதியும் அதே மாதிரி இந்த சினைப்பையில் வரக்கூடிய நீர்க்கட்டிகள் அல்லாத பெண்களும் கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதாக போகக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்தாலும் வரும் ஏன் இப்படி நடக்குது ரெண்டு காரணம் முதல்ல ரெண்டு காரணம் ரெண்டுமே அது மால் நியூட்ரிஷன் தான் ஸ்பெல்லிங் தான் கொஞ்சம் தப்பு ஒன்று மால் நியூட்ரிஷன் எம்ஏஎல் நியூட்ரிஷன் இன்னொன்று எம்ஏ டபுள் எல் நியூட்ரிஷன் இந்த ரெண்டு கூட்டத்துக்குள்ள தான் மொத்த இளைஞர் கூட்டமும் சிக்கி இருக்கிறது சரத்பாபு நண்பர் சொன்னாரே முப்பது சதவீதமான இளைஞர்கள் முப்பது சதவீதமான மக்கள் இன்றைக்கும் வறுமை கோட்டில் இருக்கிறார் என்று ஐம்பத்தைந்து சதவீதமான பெண்கள் இன்றைக்கும் இரத்த சோகையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்கம் வறுமை இரத்த சோகை இரும்பு சத்து குறைவு இதெல்லாம் அடிப்படையான உணவு பற்றாக்குறையினால அடிப்படையான சரிவிகித சம உணவு இல்லாதனால ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கொளுத்த தீனிய தின்னு மால் நியூட்ரிஷன் எம்ஏ டபுள் எல் நியூட்ரிஷன் வந்து இதுதான் குதூகலம் இதுதான் களியாட்டம் இங்க போய் உட்காந்து என்ன தாரா எதுக்கு கொடுக்குறா என்ன சேர்ந்திருக்கு அப்படி எதுவுமே தெரியாம போய் மேல இன்னும் கொஞ்சம் தடவு இன்னும் கொஞ்சம் தேய்ச்சுத்தா இதுல ஒருவேளை சாகலைன்னா மேல நான் கொஞ்சம் மொளவாத்த முடிய தூவி கூடு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி திங்குற கூட்டம் நிறைய கூடிக்கிட்டே இருக்கு நாங்க தமிழ்ல புதுசா ஒரு அப்ரிவேஷன் படிச்சிருக்கிறோம் சோ சே சு அப்படிமோ சொந்த செலவுல சூனிய வைக்கிறது இதுதான் போய் போய் அங்கங்க போய் பெரிய பெரிய மால்கள்ல போயிட்டு அதுல வேற எப்படி ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இப்படி உட்காந்துக்குவாங்க உட்காந்துட்டு அவங்க ஒரு பொறிச்ச கோழிய வாங்கி அந்த கோழி பொறிக்கிறது நம்ம வீட்டில எல்லாம் கோழி எல்லாம் பொறிச்சா ஒரு இஞ்சி பூண்டு சீரணம் ஒரு ஏழு எட்டு பொருள் போடுவாங்க அந்த கம்பெனிக்காரன் கிட்டத்தட்ட நூத்து கணக்கான ரசாயனங்களை போட்டு தரான் இந்த பையனும் பெண்ணும் ஏத்த தப்புல உட்காந்துட்டு பல கெமிக்கல் போட்டு கொடுக்குறான் அப்போதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள நல்லா கெமிஸ்ட்ரி வரும் அப்படின்னு சொல்லி வறுத்து வறுத்து அவன் ஒரு பக்கம் வறுக்கிறான் இவன் ஒரு பக்கம் வறுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறான் நண்பர்களே கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு வந்திருக்கும் இன்றைய இளைய தலைமுறைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இரத்த சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது எனக்கு சுகர் வந்த அப்புறம் நான் சர்க்கரையை நிறுத்திக்கிறேன் நான் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயது வரும்பொழுது லேசாக என்னுடைய இரத்த சர்க்கரை அளவு கூட மாதிரி தெரியுது அதுக்கப்புறம் நான் வெள்ளை சர்க்கரை எடுக்கலன்னு சொன்னால் நம்மளை மாதிரி ஒரு முட்டால் உலகத்திலே கிடையாது சர்க்கரை நோய் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சர்க்கரையை குறைக்கிறதுனால அந்த நோயோடு வாழ்வதற்கு பழகிக்கொள்ளலாம் இளைஞர்கள் பதினஞ்சு வயதுல இருபது வயதுல இருபத்தைந்து வயதுலேயே கொஞ்சம் அக்கறைப்பட்டு எனக்கு இனிப்பு வேண்டாம் வெள்ளை சர்க்கரை வேண்டாம் என்ற முடிவு எடுத்தால் மட்டும்தான் அடுத்த தலைமுறையை நாம் காப்பாற்ற முடியும் நான் இங்கிலாந்தில் ஒரு மருத்துவ கருத்தரங்குக்கு போயிருக்கேன் அங்க ஒருத்தர் யூரோப்பியன் யூனியனுடைய மொத்த மருத்துவ திட்டக்குழுவினுடைய தலைவராக இருக்கிறார் அவரும் தமிழர் ஒரு இலங்கை தமிழர் அவரோடு உரையாடி கொண்டிருக்கும் போது அவர் சொல்றாரு இனி வரக்கூடிய அடுத்த தலைமுறைகள் ஆசிய தலைமுறைகள் ஒன்று இன்னைக்கு டயபெட்டிக்காக இருப்பாங்க இல்லைன்னா அவரோட பைய அல்லது அவரோட பேரை ஒட்டுமொத்த ஆசிய மரபடுவே சர்க்கரை வியாதிக்குள் வந்துவிடும் அப்படின்னு ஒரு தரவுகளை ஒரு பெரிய மருத்துவ அறிஞர் அப்படி சொல்றார் எவ்வளவு சிக்கலா இருக்கு பாருங்க அப்படி ஒரு வேளை ஒரு இரத்த சர்க்கரை ஒரு முப்பத்தைந்து வயதில் நாற்பது வயதில் ஒரு இளைஞனுக்கு வருகிறது என்றால் அவனோட நிலைமை எண்ணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எதுக்கு போட்டு 
டாக்டர் வந்து ஏதோ பார்க்க போய் மேய்ஞ்சிக்கோன்னு சொல்கிறாரு வெறும் காய்கறியும் கீரையும் இதையும் சாப்பிட்டுக்கோங்கிறாரு காலையில் எழுந்திரிச்சா இப்போல்லாம் பார்க்கில் வந்து காலையில் நடக்கவே முடியல ஒரே இடிச்சுக்கிட்டு ஓடுறாங்க எல்லாம் பெரிய பெரும் கூட்டம் வந்து காலையில் வந்து அவ்வளோ ஓட்டம் இருக்குது ஆனால் அதுக்கும் பயந்துக்கிட்டு காலையில் ஓடணும் விரும்பின அந்த காய்கறி அந்த புல் இந்த கீரை இப்படி சாப்பிட்டு சொல்லுறாங்க இது காணாதுன்னு சொல்லிட்டு குதிரவாளி தெனை ராகின்னு வேற ஒரு ஆள் பேசிக்கிட்டே இருக்காரு இப்படி ஒன்று மொத்த இளைஞர் கூட்டமும் வந்து ஒரு பயத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நண்பர்களே நம்ம என்ன கவனமாக நினைத்து கொள்ளணும்னா இன்றைக்கி நிறைய இங்கே வந்து ஒரு நடுத்தர வயது கூட்டம் நிறைய பேர் இருக்கும் நமக்கு சர்க்கரை வியாதி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி பரிகரிக்கலாம் எப்படி மருந்து எடுக்கலாங்கிறது ரெண்டாவது கட்டம் வராமல் தடுப்பதற்கு என்ன செய்யணும் முதல்ல வெள்ளையாக இருக்கிற பொருளை விளக்குங்க வெள்ளை அரிசி வெள்ளை சர்க்கரை வெள்ளை கலர் பிராய்லர் கோழி வெள்ளை கலர் பால் கூட பெரிய கேள்விக்குறிக்குள்ளாக இருக்கிறது வெள்ளை கலர் உப்பு எதெல்லாம் வெள்ளையாக இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சூழலுக்கு மருத்துவ உலகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு இளைஞர்கள்ட்ட இன்னொரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா நிறைய விளம்பரம் வருது நான் ஒரு விளம்பரம் அந்த காதலர் தினம் அன்னைக்கு ஒரு பெரிய விளம்பரம் எல்லா பத்திரிகையிலையும் முதல் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய விளம்பரம் ஒரு பெரிய மிட்டாய் நூறுரூவா அந்த மிட்டாய் சாதாரணமாக அந்த மிட்டாய்க்கு எங்கே பார்த்தாலும் விளம்பரம் கொஞ்சம் நீயும் நக்கிக்கோ நானும் கொஞ்சம் நக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் அதுக்கு பேர் வச்சுருக்கேன் அவன் ஏதோ பேர் வச்சுருக்கான் நான் வந்து எச்சுக்கல்ல மிட்டாயின்னு வச்சுருக்கிறேன் அந்த எச்சுக்கல்ல மிட்டாயை பார்த்தா எல்லா பெண் குழந்தைங்களும் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு கொண்டாடணும்னா அது வேற நான் அட்வர்டைஸ் ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு அதுக்கப்புறம் திண்டாடு அதை பற்றி கவலை இல்லை ஸோ அந்த மிட்டாயை வாங்கி வாங்கி காதலன் காதலிக்கு கொடுக்க அப்படி தான் காதலே பரவுதுன்னு ஒரு சொல்கிறான் கொஞ்சம் யாராவது நம்மிடையே இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த மிட்டாயில் என்ன சேர்த்துருக்காங்கன்னு யாராவது பார்த்துருப்போமா நண்பர்களை யோசித்து பார்த்தால் திகைத்து போய்விடுவோம் கிட்டத்தட்ட வெறும் ஐந்து சதவீத பொருள் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு உடம்புக்கு பாதுகாக்காக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிற பொருள் கொக்கோ அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கும் ஒரு சாக்லேட்டில் மில்க் சாக்லேட் எடுத்தோம்னா அஞ்சு சதவீதம் கொக்கோ இருக்கும் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் அதில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் உடல் நலத்தை கெடுக்கக்கூடியது ஆனால் அதை வச்சு நம்ம கவலைப்படாமல் அதுக்குள்ளே போய் கொண்டு இருக்கிறோம் நம்மக்கிட்ட இல்லாத மிட்டாயா நம்ம அதை பார்த்து ரசித்தது இல்லையா சின்ன பிள்ளையில் ஒரு ஆரஞ்சு மிட்டாயை போட்டு ரசித்தது இல்லையா ஒரு கடலை மிட்டாயை சாப்பிட்டு ரசித்தது இல்லையா இப்பொழுது உள்ள ரசனைக்கும் அன்றைய ரசனைக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருந்துச்சு அன்றைய இளைஞர் கூட்டமும் கொண்டாடியது அன்றைய சிறுசுகளும் கொண்டாடினார்கள் ஆனால் இன்றைய கூட்டம் கொண்டாடுவதற்கும் இன்றைய கூட்டம் மிக குதூகலம் என்று நினைப்பதற்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் வணிகம் இன்றைக்கு நீ எதை கொண்டாட வேண்டும் எதற்கு குதூகலிக்க வேண்டும் எதைத்தான் நீ முன்னிறுத்த வேண்டும் என்று ஏதோ ஒரு வணிகம் முன்னிறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது விளைவு என்னன்னா அந்த மாதிரி மிட்டாயில் இருக்கக்கூடிய லெசித்தின் குடலில் உடலுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய பல பாக்டீரியாக்களினுடைய வளர்ச்சியை தடுக்கக்கூடியது உடலுக்குள்ள சேரக்கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய அதீத சர்க்கரை ரத்த சர்க்கரை அளவை வேகமாக தள்ளி அந்த பெண் குழந்தையினுடைய சினைப்பை இல்லை நீர்க்கட்டிகளை உருவாக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து சினைப்பை நீர்க்கட்டி வருது மாதவிடாய் தள்ளி தள்ளி போகுது ஒரு சரியான காலத்தில் பரு பருவம் அடைந்ததுக்கு அப்புறமும் தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி சிக்கல் இருக்கிறது கருத்தரிப்பு தாமதமாகிறது என்று பல கேள்விகள் ஆங்காங்கே வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் வெள்ளை சர்க்கரை அதில் சேர்க்கக்கூடிய பல்வேறு ரசாயனங்கள் மருத்துவ தரவுகள் சொல்கிற விஷயந்தான் புதுசாக நான் ஒன்றும் எங்கேயும் வந்து பிரீச் பண்ணலை ஆனால் அதையெல்லாம் கேட்க நமக்கு வந்து நேரம் இல்லாமல் அதுக்குள்ளே போய் சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம் நண்பர்களே நம் மரபு சார்ந்த பல்வேறு உணவுகள் நம்மக்கிட்ட மண்டி கிடக்கிறது நாங்கள்லாம் முன்னாடியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் இட்லி சாப்பிட்டா நல்ல உடல் ஊட்டமாகவும் மிக சிறப்பாக வரும்னு அடிக்கடி இட்லியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் இட்லி சாப்பிட்டா இண்டியன் இன்ஸ்டியூட்டாக மேனேஜ்மெண்ட்டில் இடம் கிடைக்கும்னு இப்போ தான் தெரியுது சரத்பாபா பார்த்ததுக்கப்புறம் அதனால் எல்லோரும் தொடர்ச்சியாக எல்லார் வீட்லேயும் இட்லி சாப்பிட வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பிட்ச் பிளானியும் ஐயமும் கிடைக்கும் அப்படி எடுத்து சென்றால் தான் இந்த இட்லியை முன்னிறுத்த முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்முடைய மரபு உணவுகள் ஏராளமாக கொட்டி கிடைக்கிறது இன்றைய இளைஞர் கூட்டம் சிக்கி திணறுகிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் மது கொண்டாடணும் குதூகலிக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சமாக குடித்தா தப்பில்லை அப்படின்னு பெருவாரியான இளைஞர்கள் முடிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நண்பர்களே இந்த பிப்ரவரி மாதம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரியில் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் வந்து வெளியே வந்துச்சு இந்த பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் தான் உலக அளவில் ம நவீன ம
கணவனும் மனைவி வராங்கன்னா மனைவி வந்து இருக்கும்போது அவர் கணவன் வந்து காலில் எனக்கு அறிப்பு இருக்குது அது இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் எஞ்சி போயிடுவாங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவர் மட்டும் டொக் டொக்னு தட்டி தனியாக வருவார் சார் அவ இருந்தா அவளுக்கு தெரியாது நான் அப்பப்போ லைட்டாக பழக்கம் உண்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதோ கொடுத்தீங்க அதை சாப்பிட்டு வேலை செய்கிறதும் செய்யாமல் போயிடுச்சுன்னா சிக்கலாயிரும் மேம்பார் ஆனால் இன்றைக்கி நிலமை உள்ட்டா அவங்க ரெண்டு பேர் வராங்க மனைவி சொல்கிறாங்க சார் எப்போவுமே ஒரு சோஷியல் ட்ரிங்கர் கொஞ்சமாக லைட்டாக அதுவும் ஃபாரின் சரக்கு தான் அளவு மீறவே மாட்டார் சார் இவங்க என்னமோ அளவு கரெக்டாக ஐஎஸ் ஓ நைன் தௌசண்ட் வச்சுக்க மாதிரி அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க போகிறாங்க எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த சமூகம் ஒரு காலத்தில் இளைஞர்கள் புகை பிடிக்கிறான் என்றால் எங்கேயோ ஒரு தெருவோரத்தில் எங்கேயோ மறைஞ்சு நின்று வெளியே தெரியாமல் புகை பிடிப்பான் மது அருந்தியவன் வீட்டு வாசல் படி ஏற முடியாது அப்படித்தான் இருந்தோம் நம்ம ஆனால் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சமாக குடித்தா தப்பு இல்லை அதுவும் வந்து ஐரோப்பாவிலெல்லாம் சொல்லியிருக்காம எங்கள் டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் வந்து குறையுமாம கொஞ்சமாக குடித்தோன்னா அதில் ஒயின் சாப்பிட்டா அதில் பாலிஃபினால் இருக்காம அது வந்து புற்றுநோயெல்லாம் தடுக்குமாம இவன் எல்லாம் கூகுள் குலசாமி ஒன்று இருக்குது அதில் போட்டு போட்டு பார்த்து அதை வச்சுட்டு இவன் வந்து குடிக்கிறதுக்கு தான் ஒரு விளக்கம் கற்பிச்சுட்டு இருக்கிறான் இத்தனைக்கும் சேர்த்து அந்த பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் ஒரு பப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்கு நீ வந்து குடங்குடமாக குடித்தாலும் சரி குட்டி கட்டிங்காக குடித்தாலும் சரி நீ குடித்தால் உன்னுடைய ஈரலில் வரக்கூடிய சிரோசிஸின் வாய்ப்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லை உன்னுடைய மரபணுக்களில் எப்பிஜெனட்டிக்கலாக ஒரு டேமேஜ் நடக்கணும் என்றால் கண்டிப்பாக நீ ஒரு ஐந்து எம்எல் குடித்தாலும் சரி ஐநூறு எம்எல் குடித்தாலும் சரி அது அந்த மது ஈரலை கெடுக்கும் என்று ரொம்ப தெளிவாக வெளியே சொல்லியிருக்காங்க நான் பல நேரம் இதை வந்து கல்லூரி மாணவர்கிட்ட பேசுவேன் பேசின உடனே ஒரு தடவை காலேஜில் ஒரு பையன் எந்திரிச்சு சார் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பீஸா பர்கர்லாம் சாப்பிடாதீங்க பன்னாட்டு துரித உணவுகள்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊரில் இருக்க தினை ராகி கம்பு சோளம்லாம் சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி நாங்களும் இன்னிலேருந்து விஸ்கி பிராந்தி இதெல்லாம் விட்டுருவோம் சார் நம்ம உள்ளூர்லேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு கல் ஒரு மொந்த ஒரு பட்ட சாராயம் இது மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சமாக குடிச்சிக்கலாமா ஒவ்வையார் குடித்தாக அதிகமான குடித்தாகலாம் வேறு நம்ம மரபில் படிச்சுருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லுவான் நான் அவன்ட சொல்லுவேன் டே அன்னைக்கு அப்படியெல்லாம் குடித்தாங்க அதிகமான ஒவ்வையால் குடித்தாங்கன்னா ஒரு காதல் பண்ணணும் அந்த காலத்தில் ஒரு காதல் பண்ணணும்னா ஒரு கல் அப்படி தூக்கி நிற்கணும் இல்லைன்னா ஒரு மூணு நாலு மாடையாவது வந்து அடக்குனா தான் ஒரு பெண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி எவனோ ஒருத்தர் அனுப்பின எஸ்எம்எஸ்ஸை ஃபார்வேர்ட் பண்ணி தானே லவ் பண்ணுற உனக்கு எங்கடா வீரம் இருக்கு அப்படியாவது குடித்து சீரழிய வேண்டும் என்று பல இளைஞர் கூட்டம் திரும்பி கொண்டே இருக்கிறது நண்பர்களை மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் நம் வீட்டு குழந்தைகளுக்கு நாம் அடையாளமாக இருக்க வேண்டும் முதலில் நான் நடுத்தர வயது எனக்கு காலம் போயிடுச்சு நான் எப்போவாது ஆபீஸ்ல குடிச்சுக்கேன் இந்த வேதாந்தம் இங்க பேசக்கூடாது நாம் குடிக்க கூடாது நம் குழந்தைகள் மது பக்கம் போக விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் இன்றைக்கி வந்துச்சுன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டென்ட் வச்சு கொள்ளலாம் இல்லைனா ஒரு மாரடைப்புக்கான ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டால் அதுக்கப்புறம் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆனால் ஒரு வேளை ஈரலில் ஏதாவது ஒரு நோய் வந்து விட்டால் ஒரு சிரோசஸ் லிவர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது ஒரு எச்சிசியாக மாறிவிட்டால் இன்றளவில் எந்த மருத்துவமும் கிடையாது ஈரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேணும்னா இன்றைக்கு அளவுக்கு நாற்பத்தி லட்சம் ரூபாய் செலவு வேணும் அதுவும் வந்து இறந்த ஒருத்தர் தன்னுடைய ஈரலை தானமாக தர வேண்டும் இல்லைன்னா நம்ம சொந்த அண்ணன் தம்பி தன்னுடைய ஈரலை பிட்டு கொஞ்சம் தரணும் ஒரு இட்லியவே பிட்டு தருவாங்களான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துங்க நல்லா வேலை செய்கிற ஈரலை பிட்டு தம்பி ரொம்ப குடிச்சு வம்பா போயிட்ட கொஞ்சம் வச்சுக்கோன்னு கொடுப்பானான்னு யோசித்து பாருங்க நண்பர்களே மது நம்மை சீரழித்து கொண்டிருக்கிறது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் இளைஞர் கூட்டத்தை சீரழித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயமாக மது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நாம் எச்சரிக்கையாக இல்லாவிட்டால் வெறும் ஈரல் மட்டும் பிரச்சனையாக இருக்காது அந்த ஈரலோடு அவன் மரணம் மட்டும் பிரச்சனையாக இருக்காது அத்தனை பெண்களுக்கான பாதுகாப்பும் அந்த மதுவில் தான் அடங்கியிருக்கிறது இந்த பெண்கள் மீது நடத்தக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் அடித்தளமாக இருப்பது மதுதான் அப்புறம் மனதில் ஏற்படக்கூடிய விகார எண்ணங்களுக்கு அடிப்படையாக இருப்பதும் அந்த மதுதான் ஸோ முடிந்தவரை முடிந்தவரை உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளை நீங்கள் சந்திக்கும் அத்தனை இளைஞர்களும் இளமையை கொண்டாடுவது குதூகலிப்பது என்பது வெறும் வணிகத்திற்காக நடத்தப்படக்கூடிய அந்த விற்பனை சரக்குகளை வாங்கி கொண்டு அடிப்பதல்ல அந்த கூத்துக்கு பேரு கொண்டாட்டம் அல்ல இளமையை கொண்டாடுவது என்பது பாலாஜி சொன்னார அதுதான் கொண்டாட்டம் பாலாஜி ப
இந்த இளமையின் கொண்டாட்டம் தான் நம்முடைய அத்தனை இளைஞர்களுக்கும் செல்ல வேண்டும் செல்வதற்கு நாம் முன்னெடுப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி டாக்டர் சிவராமன் இளமையை கொண்டாடுவோம் டாபிக் நாங்கள் எதற்காக எடுத்துக்கொண்டோமோ அது சரியான பாதையில் செய்து கொண்டிருக்கிறது முதல்ல பேசின ரெண்டு பேரும் அந்த பாசிட்டிவ் சைட்ல பேசினாங்க இவர் பேசும்பொழுது எந்த இடத்துல எல்லாம் ஜாகிரதையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பேசினார் நாம் எடுத்துட்ட டாபிக் நாம வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்றோம் அப்படிங்கறதுல கல்யாண மாலைக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடுத்ததாக நாம் அழைக்க போவது திரு சுஜித் குமார் ஒரு சீசன் ஹெச்ஆர் ப்ரொஃபஷனல் இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி ஒரு கம்பெனியில இருந்துட்டு ஒரு ஹெச்ஆர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லலாம் ஓரியன்டேஷன் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா ஆட்ரிஷன் ரேட் ஏன் இவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து இப்போ அப்படின்னு யோசிக்கலாம் இல்லைன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிப்போர்ட்டை பார்க்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு தனக்குள் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் மாற்றம் என்னும் அறக்கட்டளையின் மூலம் இதுவரை ஏறத்தாழ முன்னூத்தி முப்பது மாணவர்களுக்கு மேல் படிப்புக்காக அந்த அறக்கட்டளை உதவி இருக்கிறது அவர் சேர்ந்து அதை ரொம்ப பெரிய லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாலாஜி அந்த அவருக்கான பண்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் சொல்லப்போனா நம்ம சுஜித் குமாரோட ஃபேஸ்புக்கோட ஃபாலோவர்ஸுங்கிறது ஒரு செலிபிரிட்டி நம்ம அமிதாப் பச்சன் ஷாருக் கான் அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்க மாதிரி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து சுஜித் குமாருக்கு இருக்காருன்னா அவர் சமூகத்தில் எவ்வளவு பெரிய இளைஞர் சக்திக்கான ஐக்கானாக இருக்கார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏகப்பட்ட அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கார் ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் இப்பொழுது சுஜித் குமார் பேச போவது தெரிக்க விடலாமே திறமையால் நார்மலாக கல்யாணம் ஆள் எனக்கு என்னென்னா இது இரண்டாவது மேடை ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷன் என்ன இரண்டாவது முறையாக கூப்பிட்டுருந்தாங்க எதுக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஓகே மீரா மேடமும் மோகன் சாரும் இந்த மாதிரிக்கு கூப்பிட்டப்ப எனக்கு திடீர்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நியாயம் வந்தது இது மாதிரி ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ் கர்நாடிக் மியூசிக் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அது ஒரு ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு சிங்கர் ஒரு பயங்கரமாக பாடுவாராம் பாடி முடித்த உடனே இருபத்தி ஏழாவது ரோல் வந்து ஒருத்தர் எந்திரிச்சு நின்று ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு உடனே இவருக்கு நம்மளுக்குலாம் எப்போ ஒன்ஸ் மோர் கேட்பாங்க பயங்கரமாக பாடினா ஒன்ஸ் மோர் கேட்பாங்கன்னு சொல்லி இவர் ரெண்டாவது முறை பாடுறாரு அப்பயும் அவர் எந்திரிச்சு நின்று ஒன்ஸ் மோர் கேட்டிருக்காரு ரெண்டு மூணாக மூணு நாளாக ஆறு தடவை பாடினார் அப்பயும் விடுறதா இல்லை ஆறு பன்னிரெண்டு தடவை ஆயிடுச்சு ஒரு டசன் தடவை பாடிட்டார் அப்பயும் அந்த ஆள் விடல எந்திரிச்சு நின்று ஒன்ஸ் மோர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இப்போ நம்ம பாடின சிங்கருக்கு பயங்கர கோபம் இப்போ இந்த கர்நாடிக் சிங்கர்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு சி ஒரு சில்வர்ஸ் கலரில் ஒரு சொம்பு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க சுக்கு காப்பி குடிக்கிறதுக்காக தொண்டை எங்கேயா வற்றி போச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் குடிச்சுப்பாங்க இவருக்கு வந்த கோவத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஃபுல் சுக்கு காப்பியும் குடிச்சுட்டு தூக்கி அடிச்சிருக்காரு அந்த ஃபேன் மேலே அடிச்சுட்டு இங்கேருந்து கத்தி பேசியிருக்காரு ஏண்டா நான் நிறைய பாட்டு வச்சுருக்கேண்டா இதுக்கப்புறம் பல சரக்கு வச்சுருக்கேண்டா நான் அடுத்தடுத்து அப்படி பாடுவேன் நீ ஏண்டா அதை ஒரே பாட்டை பாடுற அப்படின்னு சொம்ப தூக்கி அடித்தவர் கவனிக்கலாம் அவன் கரெக்டாக ரொம்ப பிடிச்சிட்டான் பிடிச்சிட்டு அங்கேருந்து தூக்கி அடிச்சிருக்கான் நேரம் அவன் சிங்கர் மேலே சிங்கரோட நெத்திலேயே வந்து அடிச்சிருக்கு அங்கேருந்து கத்தி சொன்னானா யாரா சொன்னது நீ நான் பாடின நான் பாட்டு நல்லா இருக்குன்னு இந்த பாட்டை ஒழுங்காக பாடுற வரைக்கும் உன்னை விட மாட்டேன்டா அப்படின்றான் இப்போ எனக்கு மேலே நிற்கும் போது நான் அந்த சிங்கர் மாதிரியும் மோகன் சார் அந்த இருபத்தி ஏழாவது ரோல் இருக்கிற அந்த ஃபேன் மாதிரியுமே தோணுது என்னையா பேசினேன் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒழுங்காக பேசு இங்கே ஒழுங்காக பேசிட்டு அப்புறம் அடுத்த மேடைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சார் அப்படி இல்லையே இப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்க டாபிக் பாருங்கள் ஒரே சினிமா டைட்டில் இருக்கு தெரிக்க விடலாமா திறமையால் அப்படின்னு இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசின இன்ட்ரடக்டரி கெஸ்ட்டு பேசினப்போ சொன்னார் பாருங்கள் நம்ம ஊர் இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நம்ம ஒலிம்பிக்லேயே மெடலே வாங்கினோன்னா கூட நம்மளுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன்றைக்கி ஜெயிச்சிருவார் இன்றைக்கி ஜெயிச்சிருவார் அப்படின்னு அந்த உற்சாகம் கொடுக்குற மாதிரியே நம்ம பேசுவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வல்லரசாகும் அப்படின்னு அப்துல் கலாம் சார் சொல்லியிருந்தார் ஒருவேளை அப்துல் கலாம் சார் உயிரோடு இருந்து இன்றைக்கி நம்ம அதை கேள்வி கேட்டிருந்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் ஆயிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய பலம் என்னென்னா இங்கிலீஷில் சொல்ல போனால் டிமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் அப்படின்றாங்க சராசரியாக உலகத்திலேயே யங்கஸ்ட் நேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்தியா தானா நம்மளுடைய சராசரி வயது ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து இருபத்தொம்போது வயசு இதே ஜப்பான் எடுத்திங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு வயசு சைனாவோட சிங்கிள் சைல்டு பாலிசி அப்படின்ற அந்த பாலிசினால் அவங்களுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் முப்பத்தேழு வயசு வெஸ்டர்ன் யூரோப் நாற்பத்தஞ்சு வயசு அப்போ என்ன உலகிலேயே யங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியாவில் தான் இருக்கு அப்போ ரொம்ப
இது வந்து ஒரு பெரிய டைம் பாம்பாக வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குது அதுதான் இந்த யங்ஸ்டர்ஸோட பாப்புலேஷன் ஓகே இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் இந்த ஒரு செய்யிங் இருக்குது படிக்கும் போதே டுவெல்த்து படிக்கும் போதே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் முதல்ல இன்ஜினியர் ஆயிடுறா அதுக்கப்புறம் என்ன வேணால் ஆயிக்கும் ரைட் எங்கேருந்து நம்மளுக்கு அந்த சந்தோஷம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பேர் இங்கே உட்காந்துருக்க ஆடியன்ஸ்லாம் நிறைய பேர் நினச்சிங்க என் பையன் இந்த ஐடி கம்பெனியில் இருக்கான் அமெரிக்காவில் இருக்கான் சந்தோஷமாக இருக்கான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஏன்னா நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சம்பாதிச்சிட்டோம் கை நிறைய பைசா வந்துருச்சு அப்படின்னா அது சந்தோஷம்னு நினச்சிக்கிறோம் உண்மையான சந்தோஷம் அது கிடையாது எது உண்மையான சந்தோஷம்னா நான் படித்த படிப்புக்கும் நான் செய்கிற வேலையும் எனக்கு பிடிச்சி செஞ்சுருந்தேன் அப்படின்னா அதில் வர சம்பாத்தியம் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் உண்மையான சந்தோஷம் ஒன்றும் இல்லை இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் நீங்கள் வேலைக்கு போகிற ஆடியன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த கேள்வியை கேட்டு பாருங்கள் ஒரு ஒரு வாரமும் திங்கட்கிழமை அன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு ஆஹா இன்றைக்கி ஆஃபீஸ்ரா அப்படின்னு குதிச்சு துள்ளி குதிச்சு போகிறதெல்லாம் யாருன்னு கேட்டு பாருங்கள் ஒன்று ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க இந்தியன் யூத் வாரத்தில் எந்த நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னு ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க திங்கக்கிழமை கிடையாது ஏன்னா திங்கக்கிழமை தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பொய் சொல்லுவாங்க ஆஃபீஸில் சார் அம்மா கீழே விழுந்துட்டாங்க சார் ஒய்ஃபுக்கு வயிற்று வலி சார் அதனால் ஆஃபீஸுக்கு வர முடியல சார் லீவ் நிறைய வருது திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போனீங்கன்னு வைங்களேன் அப்படியே ஒரு இழவு விழுந்த மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஆஃபீஸ் அய்யோயோ ஓ இன்னும் புதன்கிழமை இருக்குது வியாழக்கிழமை இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை இருக்குது சனிக்கிழமை வர்றதுக்குள்ளே ஐயோயோ அப்படின்னு இந்த வியாழக்கிழமைக்கு கொஞ்சோண்டு சந்தோஷம் வரும் வயிற்றில் ஐ வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நாள் தான் அப்படின்றது வெள்ளிக்கிழமை பாருங்க ஆஃபீஸில் எல்லாம் கலர் கலராக ட்ரெஸ் போட்டிருப்பானுங்க ஹாப்பி பர்த்டே ட்ரெஸ் எல்லாம் அன்றைக்கி தான் போடுவாங்க ஃப்ரைடே அன்றைக்கி சனிக்கிழமை தாங்க நம்ம வாழ்க்கையிலே சந்தோஷமாக இருக்கிற நாள் அட்டா 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 படத்துக்கு போகிறது என்ன பார்ட்டி என்ன அப்படின்னு ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் தானே நியாயமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தோஷமாக இருக்கணும்ல அன்றைக்கி கூட கிடையாது சர்வே சொல்லுது சண்டே அன்றைக்கி என்னன்னா ஐயோ ஒரே ஒரு நாள் தானே இருக்குது நாளைக்கு திருப்பி ஆஃபீஸ் போகணுமே ஏன்னா இவர் பாடு இந்த கல்யாண மலை மோகன் சார் என்ன பண்ணுறாரு அந்தந்த வயசில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாரு நம்ம ஊரில் மட்டும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அந்தந்த வயசில் அது எதுவும் நடக்கணும்னு இருக்குது இதுவே நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு சில சில தடைகளாகவும் இருக்குது என்னன்றது பாருங்கள் ஒரு முப்பது வயசு ஒரு ஆண் மகன் இருந்தால் அவருக்கு கண்டிப்பாக இந்த சில சில நிகழ்வுகள் நடந்தே ஆகணும் அவருக்கு கல்யாணம் ஆகிருக்கணும் ஒரு குழந்தை இருக்கணும் ஒரு கார் இருக்கணும் மினிமம் ஒரு டூ பெட்ரூம் ஹவுஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அடுத்த இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு லோன் இருக்கணும் மீதி இந்த இருபது வருஷமும் அந்த லோனுக்காக அவன் லோ 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 லோனு பிடிக்காத வேலையை செஞ்சே ஆகணும் முப்பத்தஞ்சு வயசுலாம் ஒரு ஸ்க்ராச் பீரியடுன்னு வாங்க அந்த ஸ்க்ராச் பீரியடில் ஐயோ நம்ம செய்கிற வேலை என்னடா அப்படி இருக்கே அப்படின்ட்டு வேலையை விட்டுறலான்னு தோணும் ஆனால் விட முடியாது யார் லோனை யார் கட்ட போகிறா ஆக அந்த லோனுக்காகவே வேலை செஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு வயசில் லோன் முடியும் அப்போ நம்ம பசங்களை கூப்பிட்டு ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்போம் எனக்கு மட்டும் இது சின்ன வயசுலேயே தெரிஞ்சிருந்தா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் தெரியுமா ஒன்றும் பண்ணியிருக்க முடியாது ஐடென்டிஃபைங் டேலண்ட் அப்படின்னு வாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டேலண்ட் இருக்குது ஆனால் நம்ம சொசைட்டியில் என்னென்னா நம்ம நம்ம குழந்தைய உனக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்குன்னு சொல்லி வளர்க்குறது கிடையாது அந்த குழந்தைய பார் அது மாதிரி நீ இரு அது மாதிரி நீ இரு அப்படின்னு சொல்லி 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 அந்த தனித்துவத்தை எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிடுறோம் நம்ம சின்ன வயசை கேட்டிருக்கோமே அந்த குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு இருக்கும் போது வீட்டில் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வருவாங்க பாட்டு பாட்டு டான்ஸ் ஆடுன்னு சொல்லிட்டு பெரிய அளவு என்ன ஆக போகிற அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லணும் நான் போலீஸ்காரனாக போகிறேன் அப்படின்னு நான் போலீஸ் அடுத்த நாள் திருடன் ஆக போகிறேன் திருடன் ஆக போகிறேன் அப்புறம் ஒரு நாள் டாக்டர்னு விவரம் தெரியாத வயசில் அதெல்லாம் கேட்டோம் பத்து வயசுக்கு மேலே தான் கேட்டிருக்கணும் நீ பெரிய இல்லை என்ன ஆக போகிற அப்படின்னு அப்போ கேட்க மாட்டோம் பதினெட்டு வயசுலாம் நம்ம சொல்லிட்டோம் நீ இதாகிடு ரைட் நீ இதாகிடு அமெரிக்கா போ அங்கே சம்பாரி அவ்வளோதான் அதோட உங்கள் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி முடிஞ்சுது ஆனால் உண்மையான ஹாப்பினஸ் இஸ் நாட் தேட் உண்மையான ஹாப்பினஸ் எங்கே வருது இன்றைக்கி மேடையில் இருக்கிற இவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை சாதிச்ச எவ்வளோ பேராக இருக்கட்டும் அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க ஏஆர் ரமானுக்கு மியூசிக் பிடி போடுறதுக்கு போர் அடிக்குதான்னு கேளுங்க சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு போர் அடிக்குதான்னு கேளுங்க எல்லாருமே அந்த பிடித்த வேலையை செய்கிறதால மட்டும்தான் அவங்களுடைய சந்தோஷம் இருக்குது அதில் வர சம்பாத்தியம் தான் மிகப்பெரிய சம்பாத்தியம் ஏன் நான் இருக்கிற ஐடி துறையை எடுத்துக்கோங்க எங்கள் ஐடி துறையில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலை செய்கிறாங்க இந்த ஐடி துறையை பற்றி ஒரு ஜென்ரலைசேஷன் இருக்குது இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் என்னப்பா என்ன வேலை ஏர் கண்டி
நாங்கள் கொடுத்த ஒரு ஐபாடு ஒன்று கொடுத்தோம் அந்த வருஷம் அவர் சொன்னார் அந்த ஐபாடுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வாங்கணும்னு நினச்சதே நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாரு ரைட் அதான் அவர் சொன்னது ரெண்டே வருஷம் வேலை செஞ்சேன் எங்கள் கம்பெனியில் ரெண்டே வருஷம் வேலை செஞ்ச ஒரு பொண்ணு இருந்தது அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்டேன் நீ இந்த அவார்டு வாங்கியிருக்கேமா நீ என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு என்ன திரும்பி பார்த்து கேட்டுச்சு நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் பதில் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டேன் எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் ஏர்க்ராஃப்ட்டில் போவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் சொன்னால் வாரத்துக்கு ஒரு முறை போவேன் அப்படின்னு அப்போ கேட்டால் நீங்கள் ஏர்க்ராஃப்டில் போகும்போதெல்லாம் ப்ரேயர் சொல்கிற பழக்கம் இருக்கா உங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் பிளெயினில் போகும்போது நல்லா பேசிக்கிட்டு வருவான் பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட கரெக்டாக அந்த பிளெயின் டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஜர்க்கு கொடுப்போம் அப்படியே அப்போ இருக்கிற நம்மள இஷ்ட தேவதை எல்லாரையும் அப்போ நம்ம சாமி கும்பிட்டு போவோம் எதுக்கு பிளெயின் பத்திரமா டேக் ஆஃப் ஆகணும் அதேமாரி லேண்ட் ஆகும் போதும் பத்திரமா லேண்ட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சொன்னேன் நான் ப்ரேயர் சொல்லுவோமா அப்படின்னு அப்போ அந்த பொண்ணு என்ன பார்த்து சொன்னால் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த ஏர்க்ராஃப்டில் போகும்போது அந்த ப்ரேயரை சொல்ல வேணாம் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னு ஏன்னா அவன் சொன்னால் நீங்கள் இந்த அவார்டு வாங்கினதில் என்ன பெருமைன்னு கேட்டிங்களே அந்த என்டையர் பிளெயினோட சேஃப்டி ப்ரோட்டோகால் அந்த அந்த காக்பிட்டில் இருக்க அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுனது நான் தான் அப்படின்றாத ரைட் அதனால் எனக்கு இந்த அவார்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் எத்தனோ ஆயிரக்கணக்கான ஏர்க்ராஃப்டை வந்து பாதுகாக்கிற வேலையை தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்ற ஆக உன்னுடைய வேலையை நீ பிடித்து செய்கிற போது அதில் வர ஈடுபாடு அதில் வர கிக் அப்படின்றது வேற ஒரு விஷயம் கடைசியாக ரெண்டு விஷயம் நம்மளோட லைஃபே நம்ம ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸை பற்றி மட்டும்தான் இருக்குது நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வேஸ்ட் பண்ணி நம்மளோட கெரியரை பில்ட் பண்ணோம்னா அதில் தான் சந்தோஷம் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு வராத ஒரு ஏரியாவில் நம்ம போய் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா அதில் டிசாஸ்டர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் தொண்ணூறு மார்க் எடுக்கிறீங்க இங்கிலீஷில் அறுபது மார்க் எடுக்கிறீங்க மேத்தமேட்டிக்ஸில் எந்த சப்ஜெக்ட் அதிகமாக படிக்க சொன்னாங்க எந்த சப்ஜெக்ட் டியூஷன் போக சொன்னாங்க அப்படின்னா எதில் கம்மியாக இருக்கியோ அதில் தான் டியூஷன் போக சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அந்த கணக்கு அறுபதுலேருந்து எழுபதாகும் எழுபது எண்பதாகும் இங்கிலீஷ் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுவும் தொண்ணூறுலேருந்து எண்பதாகும் எண்பதுலேருந்து எழுபதாகும் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டில் நல்லா இருந்தால் இப்போ திடீர்னு பார்த்தா சுமார் மூஞ்சி குமார் மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஆவரேஜ் ஆகிட்டார் மார்க்கஸ் பகிங்கம் என்னோடய ஃபேவரட் ஆத்தர் இருக்கார் அவர் சொன்ன விஷயம் இதுதான் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் நாட் சம்திங் யூர் குட் அட் வீக்னஸ் இஸ் நாட் சம்திங் யூர் பேட் அட் ஒரு விஷயத்தை நீ நல்லா செய்கிறதால அது உன்னோடய ஸ்ட்ரென்த்து கிடையாது ஒரு விஷயத்தை உன்னால் நல்லா செய்ய முடியல அப்படின்றதுக்காக அதனோட வீக்னஸும் கிடையாது அப்போ ஸ்ட்ரென்த்னா என்ன வீக்னஸ்னா என்ன எனி திங் தட் யூ என்ஜாய் டூயிங் நீ எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அதில் ஈடுபாடோட நீ என்ஜாய் பண்ணி செஞ்சேன்னா அதுதான் உனக்கு ஸ்ட்ரென்த்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உலகத்திலேயே நீ தான் மிகச்சிறிந்த பேச்சாளர் ஆனால் உனக்கு ஸ்டேஜில் நின்று பேசுறது உனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதுதான் உன் வீக்னஸ் என்னோட கிளாஸ்மேட் இருந்தார் நான் படித்த கல்லூரியில் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ஸ்விம்மர் அவர் காலேஜே அவரை பார்த்து செலிப்ரேட் பண்ணும் ஒரு ஒரு முறையும் அவனுக்கு அந்த நீச்சல் காம்படிஷன் இருக்கிற அன்னைக்கு மைக்ரேன் தலை தலைவலி வந்துடும் அவனுக்கு ஓகே எனக்கும் தோணலை ஃபஸ்ட் இயர் இருந்திருக்கான் செகண்ட் இயர் இருந்திருக்கான் தேர்ட் இயர் இருந்திருக்கான் நான் ஒரு ஒரு முறையும் நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டேன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபியர் போல பயத்தினால அவனுக்கு தலைவலி வருது அப்படின்னே நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடைசியாக மூணு வருஷம் கழித்து ரொம்ப கடுமையான தலைவலியில் அப்போ நான் அவனை கேட்டேன் என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் தலைவலி வருது ஏன் நீ ஏன் போய் டாக்டரை பார்க்கக்கூட அப்படின்னு இது டாக்டராலாம் ஒன்றும் கிடையாதுரா எனக்கு காம்படிஷன் இருக்கப்போ இப்போ வரும் அப்படின்னு ஏன்டா அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு நீச்சலே பிடிக்காது அப்படின்றான் ஓகே ஸ்விம்மிங் பூலில் இறங்குறதே எனக்கு பிடிக்காது மூணு வயசில் எங்கள் அப்பா என்னை தூக்கி போட்டார் இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் எங்கள் அப்பாவுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நீந்திட்டு இருக்கேன் ஆனால் இந்தியாவில் பெஸ்ட் ஸ்விம்மர் அவன் தான் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கவர்மெண்ட் செட்டப்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் ஆக பெஸ்ட் ஸ்விம்மராக இருக்கலாம் பட் இஃப் யூ டோன்ட் என்ஜாய் டூயிங் இட் அது உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்து கிடையாது அது உன்னுடைய வீக்னஸ் மட்டும்தான் ஆக நம்மளுடைய பசங்களுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணு வீக்னஸை ஓவர் கம் பண்ணு எக்காரணத்தை கொண்டும் உன்னுடைய வீக்னஸ் வச்சு உன்னுடைய கெரியரை பில்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த சொல்லி மட்டும் நான் முடிச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸ்ட்ரென்த் அதை ஒரு காமன் காஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வர சந்தோஷம் வேறு எதுவும் கிடையாது ஆர்ஜே பாலாஜி பேசும்போது அவங்க பாலாஜி கிட்ட நான் எப்போதும் சொல்ற ஒரு விஷயம் ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கு கடவுள் பயங்கர பெரிய கிஃப்ட் கொடுத்திருக்காரு இன்னைக்கு
இப்போ அன்னைக்கு தோண்டது எனக்கு இந்த பொண்ணை எப்படி படிக்க வைக்கலாம் கண்டிப்பாக பர்சன் எடுத்து நூறுவா ஐநூறுவா ஆயிரரூவா கொடுக்கலாம் அதனால் ஒரு ஹெல்ப்பும் கிடையாது ஃபோன் புக் எடுத்து பார்த்தேன் என்னுடைய ஃபோன் புக்கில் நம்மளுக்கு நல்லா வர்றது பேச்சு வருது இதனால் நிறைய காலேஜ் சேர்மன்ஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க ஒரு காலேஜ் சேர்மனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஒரே ஒரு சீட் உங்களால் ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டேன் இந்த குழந்தைக்கு ஒரே ஒரு சீட் ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியுமான்னு கதை கேட்ட சேர்மன் என்ன பண்ணார் ஒரு சீட் இல்லை இருபது சீட் தரேன் அப்படின்னாரு ரைட் இப்போ இருபது சீட்டு கொடுத்தோன்னே அந்த குழந்தைங்க என்ன என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அடுத்து ஊருக்கு தான் ஒன்று பாலாஜி ஒரு காலேஜ் இருபது சீட் தரேன்றாங்க என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரு ரேடியோ ஷோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு ரேடியோ ஷோ பண்ணோம் அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் இன்றைக்கி தேதிக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் கிடையாது முந்நூற்றி முப்பத்தேழு குழந்தைங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரபலமான கல்லூரிகளில் கொடுப்பதற்கு யாரோ ரெடியாக இருக்காங்க உதவி பெறுவதற்கும் யாரோ ரெடியாக இருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் இணைக்கிற வேலை தான் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையான சந்தோஷம் என்பது எந்த வேலை நல்லா நம்மளால் செய்ய முடியுமோ அது செய்தால் மட்டுமே வரும் சந்தோஷம் அதில் வரும் சம்பாத்தியம் அதில் வர கிக் வேறு எதுலையுமே கிடையாது வாய்ப்பளித்தவங்களுக்கு நன்றி தேங்க்யூ அடுத்து நான் அழைக்க போகிறது நான் ஒரு பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் இங்கே இருக்கிற யாருக்குமே கொடுக்க வேண்டாம் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு சொல் போரும் பாரதி பாஸ்கர் அதனால் அந்த தலைப்புக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் எதுக்காக அந்த டாபிக் எடுத்தேன் ஆணுக்கு பெண் நிகரென கொள்வதால் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை ஏன் எடுத்தோம் அப்படின்னு யோசித்தோம் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கான கரண்ட் டாபிக் கண்டிப்பாக தேவை ஆனால் அதற்கும் எனக்கும் அந்த சம்பந்தம் கட்டாயமாக இருக்குது ஒரு குடும்பத்தில் வந்து பெண்கள் மதிக்கப்பட்டால் ஆணுக்கு பெண் நிகரென கொல்லப்பட்டால் அந்த பெண்களால் உலகத்தை வெல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்கள் குடும்பம் ஒரு உதாரணம் உண்மையில் சொல்ல போனால் திரு நட்ராஜன் சார் வந்திருக்கார் எங்கள் குடும்பத்தினுடைய மூத்தவர் அவங்களும் அவருடைய மனைவியும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது எப்படி அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுடைய ரசனை அவங்களுடைய ஈடுபாடு அவங்களுடைய பக்தி அவங்களுடைய உலக ஞானம் எல்லாமே வேற இவரோடது அப்படியே ஆப்போசிட் இவருடைய ரசனை வேற சினிமா இவருக்கு பிடிக்கும் எல்லாரோடையும் நிறைய பேசுறது பிடிக்கும் ஸ்லோகம் தான் இன்றைக்கி அவர் சொன்ன மாதிரி குள்ள குள்ளனை தவிர வேறு எதுவும் சொல்ல தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியாது இப்படி இருந்தவர் அந்த மனைவியையும் மாற்றாமல் இவரும் மாறாமல் ஆனால் அதே அன்போடு மிகச்சிறந்த இல்லறத்தை நடத்தினவர்கள் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் வழிகாட்டி எங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் இன்றைக்கி வந்து ஆணுக்கு பெண் நிகர்னு கொள்ளணும் அப்படின்னு இன்றைக்குள்ள கடைசி பையன் வரைக்கும் நினைக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஐடியாஸ்க்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்க கல்யாண மாலை அப்படின்னு ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னமா சின்ன பொண்ணு ஏதோ பேசின்றி இதெல்லாம் கவிக்கு உதவாது அப்படின்னு சொல்லாமல் நாங்கள் இருக்கோம் பண்ணுறதுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி திரு மோகனும் திரு நட்ராஜனும் என்னுடைய கணவர் நாகராஜனும் ஊக்கம் கொடுத்தாங்க ஒரு மேடையில் மோ நட்ராஜன் சார் சொன்னார் எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து நாங்கள் பணத்தேவையெல்லாம் பூர்த்தி செஞ்சோம் ஆனால் சமூக அங்கீகாரம் இந்த பெண்ணால் எங்களுக்கு கிடைத்ததுன்னு சொன்னாங்க அத்தனை பெரிய மரியாதை ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு குடும்பம் கொடுக்கும் பிறந்த வீட்டில் கொடுக்கறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் புகுந்த வீட்டில் கொடுக்கும்னா அந்த பெண் என்னத்த வேணாலும் சாதிக்கலாம் அது இந்த உலகத்தில் உள்ள குறிப்பாக தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த டாபிக்கை நான் எடுத்திருக்கேன் அதை நான் பேசுறதை விட பாரதி பாஸ்கர் பேசினா அது மக்களிடையே மிக சிறப்பாக போய் சேரும் என்பதற்காக திருமதி பாரதி பாஸ்கர் கல்யாண கட்டுமானங்களை அமைப்பது மாத்திரமல்ல சமூகத்தின் சருக்கல்களை செப்பனிடுவதும் எங்களுடைய பணிதான் என்று எழுந்து நின்றிருக்கின்ற கல்யாண மாலையின் அன்புக்குரிய திரு மோகன் அவர்களே மரியாதைக்கும் வணக்கத்துக்கும் உரிய திருமதி மீரா நாகராஜன் அவர்களே கல்யாண மாலை குடும்பத்தினுடைய ஏனைய அங்கத்தினர்களே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற என்னுடைய பெருமைக்குரிய நண்பர்களே அரங்கத்திலே இருக்கிற பெரியவர்களே இளைஞர்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையிலே நிறைவு பேச்சாளராக நிற்கிற போது என் மனசுக்குள்ளே சில தயக்கங்கள் சில மயக்கங்கள் சில சிலந்தி கூடுகள் ஒவ்வொருவராக பேச 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 எனக்குள்ளே ஊற்றெடுக்கின்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை பாலாஜியை போல ஒரு வார்த்தை பேசி ஒரு லட்சம் பேரை உதவி செய்ய வைக்கின்ற ஒரு சேவையை நான் செய்யவில்லையே என்று வருத்தம் சரத்பாபுவை போல பசிக்கின்ற நேரத்திலெல்லாம் தண்ணீர் கொடித்த தன்னுடைய தாயை இந்த அரங்கத்தில் நிறுத்தி வைத்து அவளை பெருமை சேர்த்த அந்த மகனை போல நான் வாழவில்லையே என்கிற ஒரு ஏக்கம் 
மாற்று உணவு என்பது நம்முடைய பாரம்பரிய உணவு தான் என்கின்ற மாபெரும் புது கண்ணோட்டத்தை கலாச்சாரத்தை தமிழ் சமுதாயத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திய மருத்துவர் சிவராமனை போல நான் இல்லையே என்கின்ற லேசான ஒரு பொறாமை மாற்றம் என்கின்ற அறக்கட்டளையின் மூலம் ஒரு போன் காலில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கு எத்தனையோ ஏழை குழந்தைகளுக்கு படிக்க வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்திருக்கிற அன்பு நண்பர் சுஜித்தை பார்த்து ஒரு இமயத்தை பார்ப்பது போல தலையை நிமித்தி நான் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறதே என்கின்ற ஒரு நினைவு இவர்கள் யாரும் செய்வதை எதையுமே செய்யாத எனக்கும் அவர்களோடு அரியாசனத்தை சரியாசனமாய் கொடுத்த மீராவுக்கு திரும்பவும் நன்றி சொல்லுவதை தவிர நான் என்ன சொல்லுவேன் நான் வெறும் மேடை பேச்சாளர் மட்டும்தான் எனக்கு கொடுத்த இந்த தலைப்பை பற்றி மீரா ஒரு அழகான முன்னுரையை சொன்னார் அவர்களுடைய குடும்பத்திலே இது எப்படி சரிசமமாச்சு என்று சொன்னார் மீராட்ட நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தலைப்பு கொடுத்தீங்க நீங்க அந்த அழைப்புதழை பார்த்தா தெரியும் இந்த தலைப்புகள்லாம் உங்களுக்கு சும்மா திரும்பவும் நினைவுபடுத்துறேன் வாருங்கள் மனிதனை தேடுவோம் ஆச்சரியக்குறி பாலாஜிக்கு ஆவியில் மலர்ந்த வெற்றி ஆச்சரியக்குறி சரத் பாபுவுக்கு உணவில் உள்ளது உற்சாகம் ஆச்சரியக்குறி மருத்துவர் சிவராமனுக்கு தெரிக்க விடலாமே திறமையால் ஆச்சரியக்குறி சுஜித்துக்கு ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால் புள்ளி 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 எனக்கு அப்போ அவர்கள் நான்கு பேரும் பேசியது முடிந்த முடிவு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு ஆணும் பெண்ணும் நிகரா நிகரன கொள்ளலாமா கொள்ளாவிட்டால் என்ன வரும் கொண்டால் என்ன வரும் கொள்கின்ற சூழ்நிலை வருமா வராதா எங்க போனாலும் நம்ம பட்டிமன்றம் விடாது எனக்கு கூட அந்த சூழ்நிலை வந்துருச்சுன்னு தான் தோணுது ஆணும் பெண்ணும் நிகர் என்ன கொள்வதால் புள்ளி 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 அது என்ன மூணு புள்ளி நான் யோசிச்சு பார்க்கற ஒருவேளை ஆண் பால் பெண் பால் மூன்றாம் பாலினம் என்ற மூன்றையுமே ஒரே மாதிரித்தான் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக மூணு புள்ளியா எனக்கு கூட வந்துருச்சுன்னு தான் தோணுது எல்லாம் சமமா தான் இருக்கு சில ஆண்கள்ட்ட நீங்க பெண்களை சமமா நடத்துறீங்கன்னா கேட்டா கோவப்படுறாங்க இன்னும் என்னதாமா வேணும் உங்களுக்குன்ற டென்த்லையும் பிளஸ் டூலையும் ஓயாம நீங்க தான் முதல் மார்க் வரீங்க எங்க பையன் பூரா உங்களுக்கு தான் விட்டு கொடுத்துருக்கான் பொண்ணுங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டான் அவன் என்ன செய்யறான் அவனுக்கு எவ்வளவு முக்கியமான வேலை இருக்கு பேஸ்புக்ல இருக்கான் ட்விட்டர்ல இருக்கான் என்னதான் வேணும் உங்களுக்குன்றாரு என் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னாரு என் கிரெடிட் கார்டையே நான் என் மனைவி விட்டு தான் கொடுத்துருக்கேன்னாரு நான் வேற பேங்க்ல வேலை செய்யறேன் ஐயோ அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது சார் ஏன் அப்படி செஞ்சீங்க சரி இப்ப என்ன ஆச்சு காடு தொலைஞ்சு போச்சு ஐயோ ரிப்போர்ட் பண்ணீங்களா பண்ணல ஏன் பண்ணல என் மனைவியோட திருடம் கம்மியா தான் செலவழிக்கிறான் இன்னும் என்னதாமா வேணும் உங்களுக்கு கேட்கிற கேள்வியில ஏதோ ஒரு நியாயம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஆணும் பெண்ணும் நிகர்ந்ததா வந்தாச்சு அப்புறம் என்ன இந்தியன் ஏர்போர்ஸினுடைய பைச்சர் பிளேன்ஸ ஓட்டுவதற்காக மூன்று பெண்களை தெரிவு செய்திருக்கிறோமே போராதா உங்களுக்கு என்ஜினியரிங் காலேஜஸ்ல போனா மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் வகுப்புல போனா கூட முப்பது ஆண்கள் இருந்தா முப்பது பெண்களுக்கு சீட்டு கொடுக்கிறோமே போறாதா உங்களுக்கு எவ்வளவு வேலை கொடுக்கறோம் ஐடி செக்டர்ல சுஜித் கேளுங்க நூறு வேலை காலி இருக்குன்னாக்க அறுபது வேலையை பெண்களுக்கு கொடுத்து நாற்பது வேலையை தான் ஆண்களுக்கு கொடுக்குறாங்க உண்டா இல்லையா சுஜித் ஏன்னு கேட்டா அதுங்க தான் வாய் மூடிட்டு வேலை செய்யுன்ற ஒரு கவிதை பாரதியின் புதுமை பெண்ணை நம்ம ரொம்ப அதிகமாக பேசுகிறோம்ல அந்த பேரில் ஆனால் ஒரு கவிதையைத்தான் அவர் எழுதியிருக்கார் 
அந்த கவிதையிலே இடம்பெறுகிற வரிதான் ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால் எப்ப எழுதினார் இப்ப ஸ்கூல்ல எல்லாம் நீங்க இடம் சுட்டி பொருள் விளக்குன்னு ஒண்ணு கேட்பாங்கல்ல அது எப்பவுமே கழுது எனக்கு மார்க் வராது அது அது எது வந்தாலும் எந்த இடத்துலன்னு சொல்லு எக்ஸ்பிளைன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ட் ஒரு கவிதை அப்படித்தான் பார்க்கணும் வரலாற்று பின்னணி இல்லாமல் படிக்கப்படுகிற எந்த இலக்கியமும் பயனற்றது எப்ப எழுதினாரு கிட்டத்த சரியா தெரியல இங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல இருந்து பன்னெண்டுக்குள்ள இந்த கவிதை எழுதியிருக்காரு பாண்டிச்சேரியில எழுதியிருக்காரு இப்போ இடம் சொல்லிட்டேன் காலம் சொல்லிட்டேன் சுச்சுவேஷன் மாத்திரம் சொல்லணும் பாரதியாரும் செல்லம்மாவும் அவங்களோட ரெண்டாவது பொண்ணு சகுந்தலாவும் பக்கத்து வீட்டு பெண்ணான எதிகுரி நாலு பேர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க பாண்டிச்சேரியில் அவங்க வீட்டோடைய நெய்பர் கேர்ள் ஒருத்தி இருந்த அவள் பேர் எத்துக்கிரி பாரதி நினைவுகள்னு அபாரமான புஸ்தகம் எழுதினாங்க அந்த அம்மா இவங்க நாலு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பாரதி ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறாரு நான் ட்ரெயினில் போயிட்டு இருந்தேன் எதிரில் கணவனும் மனைவியும் உட்காந்துருக்காங்க அந்த அம்மா தலையே நிமிராமல் குனிஞ்சிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கு அந்த கணவர் வந்து ஒரு ஸ்டேஷனில் இறங்கி ஏதோ வாங்க போகிறார் தண்ணி கண்ணி அப்போல்லாம் தண்ணிலாம் நம்ம பைப்லேருந்தே குடிக்கலாம் ஸ்டேஷனில் அவர் இறங்கி போன உடனே இந்த அம்மா தலையை நிமித்தி இவரை பார்த்து நீங்கள் எந்த ஊர் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ பிள்ளைங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேலை செய்கிறீங்க எல்லாம் விசாரிச்சிருக்கு சும்மா ஒரு இன்குவிசிட்டிவ் தான் நம்ம எதிரில் இருக்கிறவங்களை கேட்போம் இல்லை என்ன எங்கே இருக்கீங்க அம்மா அந்த அம்மா கேட்டிருக்கு இவர் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லியிருக்காரு அந்த கணவன் வந்த உடனே வாய முடிக்கு தலை இப்படியே குறிஞ்சி உட்காந்துட்டு இந்த சம்பவத்தை பாரதி சொன்னார் கேட்கணும்னு ஆசை இருக்குல்ல அந்த கணவன் எதிரிலேயே கேட்டு தொலைச்சா என்னன்னு பாரதி கேட்கிற அப்போ எத்துகிறீன்ற அந்த பொண்ணு பதில் சொல்றா அடிமைகள் தன் எதிரில் பேசுவதை எஜமானர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் அல்லவா என்று எதுகிரி சொல்லுகிறார் பாரதி சொன்னா பெண்கள் அடிமைகள் அல்ல எதுகிரி ஆணோடு சேர்ந்து நிகராக வாழ வேண்டியவர்கள் பெண்கள் இதை பற்றி நான் ஒரு பாடல் செய்ய போகிறேன் என்று பாரதி சொல்லி எத்துகிரி அம்மாள் எழுதுகிறார் மடை திறந்த வெள்ளம் போல பாரதி உடனேயே கவிதைகளை செய்தார் என்று அநேகமாக அப்போதுதான் இந்த கவிதை எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ன கவிதை என்ன கவிதை ஆணும் பெண்ணும் நிகர் என்ன கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி இவ்வையம் தழைக்குமாம் பூடு நல்லறத்தோடு பெண் உரு போந்து நிற்பது தாய் சிவசக்தியாம் நானும் மச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமாம் யான நல்லறம் வீர சுதந்திரம் பேடு நற்குடி பெண்ணின் குணங்களாம் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம் விலகி வீட்டில் ஓர் பொந்தில் வளர்வதை வீர பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பறாம் சாத்திரங்கள் பல பல படிப்பறாம் சௌரியங்கள் பல பல செய்வராம் மூத்த பொய்மைகள் யாவும் அழிப்பறாம் மூட கட்டுகள் யாவும் தகர்ப்பறாம் ஏத்தி ஆண் மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம் இளைய நங்கையின் எண்ணங்கள் கேட்டீரோ என்று பாரதி எழுதுகிறோ படிக்காத ஒரு காலம் தலையை நிமிர்த்தாத ஒரு காலம் கணவனை ஆண்டானாகவும் தன்னை அடிமையாகவும் கொண்டு வாழ்ந்த ஒரு காலத்தில் எழுந்து நின்று பாரதி சொல்லுகிறான் பெண்ணும் ஆணும் சரி நிகர் சமானம் அவன் உள்ளத்துக்குள்ளே இருந்த தாபம் ஏக்கம் ஆசை கனவு வேட்கை அத்தனையையும் ஆகுதியாக சொறிந்து பாரதி எழுதிய கவிதை அதைத்தான் மீரா தலைப்பா கொடுத்திருக்காங்க நூறு வருஷம் ஆச்சுங்க இந்த கவிதை வந்து பாரதி கனவு கண்டதெல்லாம் நனவாயிட்டுச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஆனால் நனவாகாத மாதிரி இருக்குதே என்னது இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கே அப்படின்னு டிவி போடுறேன் சேனல் அப்படி மாற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு விளம்பரம் ஒரு நடிகர் நல்ல அழகான நடிகர் ஒரு வீட்டு காலிங் பெல் அடித்து உள்ளே வர்றார் எதுக்கு டாய்லெட்டை எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண்ணுக்கு சொல்லி கொடுப்பது நல்ல விஷயம் வேலை மெனக்கெட்டு வந்து சொல்லி தராரு எனக்கு என்ன புரியலன்னா இதைய வீட்டில் இருக்கிற பெண்ணுக்கு மாத்திரம் சொல்லி தராரு அவரு டாய்ல கிளீன் பண்ணுவது அந்த வீட்டில் இருக்கிற பெண்ணினுடைய வேலை அந்த ஒரு ஃப்ரேம்ல கூட காமிக்கல அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஆணை எந்த சேனல மாத்திக்கிட்டே வரேன் பெண்கள் என்னென்ன செய்கிறார்கள் விளம்பரம் என்பதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற பெண்ணின் முகமா என்றால் ஒரு விதத்தில் அப்படித்தான் ஊடகங்கள் காட்டுகிற பெண்ணினுடைய முகம் எப்படி இருக்கிறது மனம் குணம் சுவை நிறைந்த சாம்பாரை சமைப்பவளும் அவளே கணவனின் சட்டையிலே இருக்கிற கரையை நீக்குபவளும் அவளே ஊக்கபானம் கொடுத்து மகனை படிக்க வைப்பவளும் அவளே 
சிவப்பழகு கிரீன் போடும் சொப்பன லோகத்து சுந்தரியும் அவள் பெண்களுக்குதான் <laughs> நண்பர்களே ஒவ்வொரு பார்வைக்கும் மறு பார்வை ஒன்று உண்டு உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய படிக்கிறாங்க என்பது நீங்கள் சொல்லுகிற செல்வம் கொழிக்கிற நகரங்களில் இதனுடைய மறு பார்வை என்னவென்றால் பதினஞ்சு வயசுல இருந்து பதினெட்டு வயசு மட்டும் இருக்கிற பெண்களுக்கு திருமணம் ஆவது ஜாஸ்தி ஆயிட்டு சில மாநிலங்களில் தெரியுமா உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிட்டு சாரதா சட்டம் வந்தது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது இப்ப என்ன ஆகணும் இள வயதில் திருமணம் செய்து கொள்வதை ஒத்தி போடுகிறார்கள் என்று விஸ்வநாதன் ஐயா பேசும்போது சொன்னார்கள் எல்லாம் உண்டு நகரங்களில் தான் ஆனா பல செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் சிட்டிஸ்ல பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு வயசுக்குள்ள பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்றாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு படிப்பு நிறுத்தப்படுகிறதுன்னு அர்த்தம் ஏன் கல்யாணம் பண்றாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல ஜாதி அடிக்கில் கீழே இருக்கிற யாரையாவது அவ காதலிச்சுட்டா அதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிடும் என் சிநேகிதி ஒருத்தி கவிதை எழுதினால் மரணப்படுக்கையிலே இருக்கிற பாட்டி ஆசைப்பட்டதால் மரணப்படுக்கையிலே இருக்கிற பாட்டி ஆசைப்பட்டதால் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி மனைவி ஆனாள் முகம் தெரியாதவனின் கையை பிடித்து ஏழடி எடுக்கையிலே ஹோம குண்டத்துக்குள் சாம்பல் நடக்கும் பாதை எங்கும் நெருப்பு என்று கவிதை எழுதினார் பெண்ணும் நிறுவனங்களின் தலைமை பதவிகளில் எத்தனை பெண்கள் இருக்கிறார்கள் தொண்ணூத்தி நாலு ஆண் இருந்தால் ஆறே ஆறு பெண் தான் இருக்கிறாள் நிறுவனத்தின் தலைமை பதவிகளில் தொண்ணூத்தி நாலு ஆறு அப்போ பெண்களுக்கான நாற்பத்தி நாலு நாற்காலிகளில் இன்னமும் ஆண்கள் தான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் ஆணும் பெண்ணும் நிகழ்ந்து வந்துருச்சா உடனே சில பேர் கேட்கல என்னங்க உள்ளாட்சி அமைப்பிலேயே பெண்களுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்துட்டாங்க அரசியல் எப்படிலாம் வந்துட்டாங்க என்ன இன்னும் போறாதா உங்களுக்கு உண்மை உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ல ஐம்பது பர்சன்ட் பெண்களுக்கு கொடுத்தாச்சு பாதி கவுன்சிலர் அம்மாவுக்கு கையெழுத்து போடுற வேலையை கூட கணவன்மார்கள் தான் செய்யறாங்க சரி நம்ம வருவோம் விஷயத்துக்கு வருவோம் அகில இந்திய அளவிலே மாபெரும் கட்சியாக இருக்கிற ஒரு கட்சியினுடைய தலைவி ஒரு பெண் நீங்க நினைக்கிறவங்க இல்ல வேற அந்த பெண்ணை பற்றி எதிர்கட்சியிலே இருக்கிற ஒருவர் தரக்குறைவான தாறுமாறான வார்த்தைகளால் பேசுகிறார் இப்ப சமீபத்தில் வந்த செய்தி எனக்கு ஒரு கேள்வி எதிர்கட்சி தலைவர் ஆணா இருந்தால் என்ன சொல்லி இருப்பார் நீ சரியில்லை உன் குடும்பம் சரியில்லை உனக்கு திறமை இல்லை இதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு ஆனா பெண்ணா இருந்த உடனே உனக்கு ஒழுக்கம் இல்ல உனக்கு கற்பு இல்ல உடனே இந்த கட்சி இந்த அம்மாவோட கட்சியில இருக்கிறவங்க அதுக்கு பதில் சொல்லணும் என்ன சொல்றாங்க சொன்ன ஆளை கிழி அதுக்கு பதிலா சொன்ன ஆளோட குடும்பத்தில் இருக்கிற அவனுடைய மனைவியையும் அம்மாவையும் பத்தி அதை விட தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் பேசுகிறார்கள் சார் ஒன்னும் இல்ல சார் ரோட்ல ஆக்சிடென்ட் ரெண்டு வண்டி முட்டிக்கிச்சு சார் ரெண்டு பேர் இறங்குறாங்க நம்ம ஊர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அமெரிக்காவில் கை கொடுத்துட்டு அவன் அவன் வழிக்கு போயிடுவான் விளங்காத நாடார் ஒரு இறங்கி ஒரு சண்டை போடலன்னா என்னங்க அர்த்தம் நம் வீர பரம்பரை என்பதற்கு வேற ஒன்றுமே அடையாளம் இல்லை நமக்கு இறங்கி சண்டை போடுறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் திட்டிக்கிறாங்க என்ன வார்த்தை இந்த விபத்துக்கு எந்த விதத்திலும் சம்பந்தம் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிறாளே அவனுடைய அக்கா அவளை பற்றிய கெட்ட வார்த்தை அது சரி பெண்களை பற்றிய கெட்ட வார்த்தை இல்லாத மொழிகள் ஏதாவது உலகத்தில் இருக்கிறதா என்ன ஒன்னும் இல்ல சார் ஜாஸ்தியா பேசுற பொண்ணை வாயாடின்னு சொல்றாங்க 
ஜாஸ்தியா பேசுற ஆணுக்கு தமிழில் வார்த்தை இருக்கிறதா ஓடி போன பெண்ணுக்கு ஓடு காலின்னு சொல்றாங்க வீட்டை விட்டு ஓடி போன ஆணுக்கு என்ன சார் பேரு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளாத பெண்ணுக்கு மலடின்னு சொல் இருக்கு குழந்தை பெற முடியாத ஆணுக்கான சொல் எங்கே கிடையாது ஏன்னா சொற்களை உருவாக்கியவர்கள் எல்லாருமே ஆண்கள் தானே எல்லாம் சரியாயிடுச்சு எல்லாம் சரியாயிடுச்சு எல்லா உரிமையும் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம் சார் சுஜித் சொன்னாரு தர்மபுரியில இருந்தும் அங்க இருந்தும் இங்க இருந்தும் பெண்கள் வந்து வேலை செய்யறாங்க அந்த பெண்ணனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் தர்மபுரியில இருந்து வந்திருக்கா இல்ல ஏதோ ஒரு ஊரு தர்மபுரி வேணாம் வேற ஏதோ ஒரு ஊரு வந்திருக்கா மூணு நாள் லீவ் இப்போ சனி ஞாயிறு திங்கள் லீவு வெள்ளிக்கிழமை கிளம்பி பஸ் பிடிச்சி போனோம் ஏன் பஸ் ஏன்னா நம்ம ஊர்ல ட்ரெயின் டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிரு கழுத பஸ்ல தான் போகணும் பஸ்ல ஒரு ஆணு போறான் ஒரு பொண்ணு போறான் ஆண் தாம வீட்டுக்கு போறான் பொண்ணு அவ ஊருக்கு போறான் ஆண் என்ன பண்ணுவான் தண்ணி பாட்டில் வாங்கிப்பான் அதாவது நல்ல தண்ணி பாட்டில் சாப்பாட்டு பாட்டில் வாங்கிப்பான் மொபைலுக்கு சார்ஜ் இருக்கான்னு பார்த்துப்பான் பஸ்ல ஏறிடுவான் பெண்ணு என்ன பண்ணுவா ராத்திரி எட்டு மணிக்கு பஸ்ன்னா மத்தியானம் ரெண்டு மணில இருந்து தண்ணி குடிக்க மாட்டான் புரியுதா இல்லையா தண்ணி குடிக்க மாட்டான் ஏன் போற வழியில பாத்ரூம் வந்தா பாதுகாப்பா போறதுக்கு டாய்லெட் கிடையாது சார் நம்ம ஊர்ல நீங்க டிராவல் பண்ற எந்த பொண்ணையும் கேட்டு பஸ்ல டிராவல் பண்ணா மத்தியானத்துல இருந்து தண்ணி குடிக்க மாட்டான் இதுதான் சார் வாழ்க்கை எங்க இருந்து வந்தது பேரிச்சு இங்க எங்க இருந்து வந்தது இங்க எல்லாரும் ஆணும் பெண்ணும் நிகர் எங்க இருக்கு எந்த இடத்துல அமைகிறது சார் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு கிராமத்து பொண்ணு ஒருத்தி பக்கத்துல இருக்கிற நகரத்துக்கு போய் பொருட்கள் வாங்கி வியாபாரம் செய்யற ஆண்டர்பிரனர் எவ்வளவு நல்ல விஷயம் இல்ல ஒரு பொண்ணு ஆண்டர்பிரனரா இருக்கிறது எவ்வளவு நல்ல விஷயம் பஸ் போயிடுச்சு எல்லா பஸ்ஸையும் மிஸ் பண்ணிட்டா கடைசி பஸ் தான் பிடிக்க முடியுது கடைசி பஸ் பிடிச்சி அவளுடைய கிராமத்துல ஸ்டாப்பிங்ல வந்து இறங்குறான் இவளே ஒரு ஆணா இருந்தா அவளை ஆணா மாத்திரலாம் அவ ஒரு அந்த பொண்ணு ஒரு ஆணா ஆயிட்டா கடைசி பஸ்ல இருந்து இறங்கின உடனே என்ன செய்வான் தான் ஆசமா போற பசங்க ஊரு பஸ்ஸையும் ஒழுங்கா ஓட்டுறதுல விளங்குமா இந்த ஊரு அவ வீட்டில் சோத்த வச்சிருக்காலும் தண்ணியை கொட்டிட்டாலும் அதில் சரி என்ன இருந்தாலும் இவன் தலையை பார்த்த உடனே ஒரு குழம்ப வைக்காமலா போக போறாவ தூக்கம் கெட்டு போச்சு அவனுடைய மேக்சிமம் கவலை அவ்வளவுதான் தூக்கம் கெட்டு போச்சு சரி இது ஆண் இல்லை பெண்ணு கடைசி பஸ்ல தான் வரா பாக்கி எல்லா பஸ்ஸும் போயிடுச்சு பஸ்ல இருந்து இறங்குறா கும்பிரிட்டா இருக்கு பத்து தெரு நடந்து போனோம் அவளோட கவலை என்ன தூக்கம் கெட்டு போச்சுன்னா கவலைப்படுவா வீட்டுக்கு போன உடனே எங்கடி இவ்வளவு நேரம் சுத்திட்டு வரன்னு வர போற கேள்விக்காக பயப்படுவா நான் வர இவ்வளவு தாமதம் ஆயிடுச்சே யாராவது ஒலை வச்சாங்களா இல்லையா யாராவது சோறு சாப்பிட்டாங்களா இல்லையான்னு கவலைப்படுவா இதெல்லாம் கூட சின்ன கவலை பரவாயில்ல அவ நடந்து போற போது பக்கத்துல ஒரு பூனை விருட்டுன்னு ஓடி ஒரு இலை அசந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உயிரே போயிடும் சார் பின்னாடி எவனோ வரான்னு நினைச்சு உயிரே போயிடும் உயிரே போயிடும் ஆணும் பெண்ணும் சமமா ரெண்டு பேரையும் ஒரே மாதிரி தான் நம்ம வச்சிருக்கோமா சார் சிவபெருமான் பிட்டை தின்று பிறம்படி வாங்கின போது உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை உயிர்களுக்கும் முதுகலை வலிச்சுதான் நுங்கம்பாக்கம் ஸ்டேஷன்ல சுவாத்தியினுடைய வாயில் கத்தியால் வெட்டிய போது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ரத்த துளி சொட்டி இருக்க வேண்டும் சுவாத்தி என்ன தவறு செய்தால் காரைக்கால் வினோதினி செய்த குற்றம் என்ன வினுப்ரியா என்ற இருபத்தோரு வயது குழந்தை ஏன் தற்கொலை செய்து கொண்டாள் ஒரே ஒரு காரணம் தான் சார் அன்னைக்கெல்லாம் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணை பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கீங்களா அவளை பத்தி கெட்ட வார்த்தை சொல்லுவான் ஆனா அந்த கெட்ட வார்த்தையை என்ன பண்ணுவான்னா அவனுடைய ஆபீஸ்ல இருக்கிற பாத்ரூம்ல அந்த பொண்ணோட படம் வரைஞ்சு ஒரு அம்பு குறி போட்டு கெட்ட வார்த்தையை எழுதி வைப்பான் நிறைய கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல ஏகப்பட்ட பெண்களினுடைய பேர் இருக்கும் ஆனா இதுல என்ன நல்ல விஷயம்னா அதை பார்க்கறவன் அந்த பாத்ரூம் குள்ள போறவன் மாத்திரம் தான் இன்னைக்கு மறைவாக கழிப்பறைகளில் எழுதி கொண்டிருந்த வாசகங்களை ஆண்கள் சமூக வலைத்தளங்களிலே பதிய விடுகிறார்கள் என்ன தப்பு செஞ்சா பேஸ்புக்ல அவளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தா அவளை காதலிக்கிறேன்னா உன எனக்கு பிடிக்கலான்ட்டா நீ வேணான்ட்டா இல்ல முதல்ல பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி அப்புறம் மாத்தினா என்ன தப்பு ஆண்கள் செய்யல முப்பது வருஷமா நீங்க என்ன பண்ணீங்க பொண்ணு பார்க்க வந்துட்டு சொஜ்ஜியும் பஜ்ஜியும் தின்னுட்டு லெட்டர் போடுறேன்னு போய் லெட்டர் கூட போடாம இருந்தவங்க தானே நீங்க 
ஆனா ரிஜெக்ட் பண்றது ஆண்டோ பண்ணணும் பெண்டு பண்ண கூடாது வினுப்ரியா வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா சுவாதி உன் மூஞ்சி நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டா காரைக்கால் வினோதினி உனைய உன் மேல எனக்கு காதலே வரலன்னு சொல்லிட்டா அப்புறம் அவர்கள் உயிர் வாழ தகுதியற்றவர்கள் ஆகிறார்களா இல்லையா என்ன காரணம் சுவாதிக்கு உயிர் வாழ உரிமை இல்லையா வினுப்ரியா அந்த குழந்தை இருபத்தோரு வயசு பச்சை குழந்தை அவளுடைய உடலை அவள் தலையோட வேற யாரோட உடலை மார்பிங் பண்ணி அவ அப்பாவுக்கே ஒத்த அனுப்பிச்சிருக்கானே என்ன வக்ர புத்தி சார் என்ன வக்ர புத்தி இந்த உலகத்துல இனிமே இருக்க முடியாதுடான்னு போயிட்டா அவ மானத்துக்காக உயிரை விட்டுவதாக நினைத்து கொண்டு ஆனா எனக்கு இதுல கியூரியஸா இருக்கிறது என்னன்னா அந்த வெட்டின அறிவாளுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஆண் மனசு மார்பிங் பண்ண படத்தை அனுப்பிய அந்த ஆண் மனசு வினோதினியனுடைய முகத்துல ஒரு லிட்டர் நைட்ரிக் ஆசிட ஊட்டினானே அவனுடைய மனசு இந்த மனசுல எல்லாம் என்ன சார் இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக ஊறி 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 போன உன்னை விட நான் பெரியவன் என்கின்ற நினைப்பு இருக்கிறது அதை பெருசுபடுத்துவதற்காக நம்முடைய திரைப்படங்கள் பெரும் முயற்சி செய்கின்றன வெள்ளை வேண்டாம்னு டாக்டர் சொன்னார் வெள்ளையில சக்கரை வேண்டாம் உப்பு வேண்டாம் அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் முதல்ல என்ன தெரியுமா தெரிய தேவை நம்முடைய திரைப்படங்களில் வெள்ளை கதாநாயகிகள் வேண்டாம் முதல்ல விளக்க வேண்டிய வெள்ளை அதுதான் நம்ம மண்ணின் நிறத்தோடு நமக்கு ஒரு கதாநாயகி இருக்கால சரிதா இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மண்ணின் நிறம் அதோட யாரும் கிடையாது கதாநாயகன் கருப்பா தான் இருக்கணும் அவன் படிக்காதவனா குடிகாரியானா மொள்ள மாறியா சோம்பேறியா இருந்தா கூடுதல் குவாலிபிகேஷன் சிவாஜி கணேசன் காலத்துல ஹீரோ வந்து சேவலாம் பண்ணிக்கிட்டு பல பலன்னு இருப்பாரு தாடியோட இருந்தா வில்லன் இன்னைக்கு தாடியோட இருக்கிறவன் தான் ஹீரோ ஒன்னுத்துக்குமே விளங்காத நாலு பேரோட உட்காந்து டாஸ்மாக்ல ஒருத்தன் குடிச்சா அவன் தான் ஹீரோ அவனுக்கு வேலை இருக்காது அவனுக்கு படிப்பு வராது சுய சம்பாத்தியம் கிடையாது ஆனா படிச்ச அழகா இருக்கிற ஒரு பெண்ணு முதல்ல அவன் வேணான்னு சொன்ன பொண்ணு சினிமால ஒரே ஒரு பாட்டு முடியறதுக்குள்ள அவனை காதலிக்க ஆரம்பிச்சிருவா ஏன்னா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க என்னெல்லாம் பார்த்தா பிடிக்காது பார்க்க பார்க்கத்தான் பிடிக்கும் நிதர்சனம் என்பது உங்களை பார்த்தாலும் பிடிக்காது பார்க்க பார்க்கவும் பிடிக்காது என்பதுதான் நிதர்சனம் ஆனால் இதை பார்த்து வளர்கிற எங்களுடைய இளைஞர்கள் நினைக்கிறார்கள் நான் திரும்ப திரும்ப தொடர்கிற போது ஸ்டாக்கர் அவ ஒரு நாள் ஒத்துப்பா என்கின்ற மனபிம்பங்களோடு வளர்கிறார்கள் நம்முடைய இளைஞர்கள் சதா மாய காம உறுப்புகளை மாட்டிக்கொண்டு அவர்களின் நினைவலைகளில் உரசி உரசி அவர்களுடைய மனசுக்குள் பெண் என்கிறவள் வெறும் உடல் தான் என்கின்ற சிந்தனையை ஊடகங்கள் விதைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்முடைய சுவாதிகளும் நம்முடைய வினுப்பிரியாக்களும் மரணித்து கிடப்பதற்கு இதுதான் காரணம் காலை பத்திரிகையை புரட்டி பாருங்கள் அங்கங்கே காகிதங்களில் ரத்த துளி வழியாமல் ஒரு நாள் பத்திரிகையை கூட உங்களால் படித்துவிட முடியாது நாலு வயசு குழந்தையா சார் நாலு வயசு குழந்தையா சார் நாமெல்லாம் குழந்தையா இருந்த போது எங்க எங்க கமலா வாசல விளையாடிட்டு இருக்கா பாத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அம்மா ஏதாவது வேலைக்கு இந்த பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நல்லா பாத்துப்பாங்க பிள்ளைய இன்னைக்கு அப்படி எந்த அம்மாவாவது போவால சார் தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவில் பிள்ளை வாசல விளையாடிட்டு இருக்கு பாத்துக்கங்கன்னு ஒரு குரலை விட்டுட்டு போக முடியுமா நாலு வயசு குழந்தை தானே சாக்லேட் கொடுக்குறேன்னு உள்ள கூட்டிட்டு போய் சகோதரர்களே ஒரே ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடித்துக் கொள்ளுகிறேன் வால்டாக்ஸ் ரோடு பக்கத்தில் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்மில் சுகுணான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவள் கதை வழக்கமான கதை தான் அவன் மருத்துவர் கவலைப்பட்ட அதே கதை தான் குடிச்சு குடிச்சு அவளுடைய கணவன் சேர்த்துட்டான் போய் தொலைஞ்சான் ரெண்டு குழந்தைகள் நாலு வயசில் ஒரு மகள் ஒன்னே கால் வயசில் ஒரு மகன் பிளாட்ஃபார்மில் தான் சுகுணா தூங்குறா அவளை ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க இங்கே இங்கேயே தான் தூங்குவீங்களா ஆமாம் இங்கே தான் தூங்குவேன் எனக்கு என்ன வீடாக இருக்குது தூங்கும்போது எப்படி நீங்கள் எப்படி இங்கே இங்கேயே படுக்கலாம் படுக்கலாம் ஏதுங்க ஏதோ ரெண்டு புடவை இருக்கு எனக்கு ஒரு புடவையை விரித்து நான் படுத்துட்டு பையன் சின்ன பையன்ல அவனை மேலே போட்டுப்பேன் இன்னொரு புடவையால் என் பொண்ணையும் என்னையும் சேர்த்து கட்டிப்பேன்னு சொல்கிறா புடவையால் கட்டிப்பீங்களா எங்கள் குளிர்ச்சின்னா போத்திக்கலாம் இல்லை என்னத்துக்கு கட்டுறீங்க கட்டலைன்னா பை பிள்ளைய தூக்கிட்டு போயிடுவாங்கல்ல எந்த பிள்ளைய எந்த பிள்ளைய வேணும் தூக்கிட்டு போவாங்க என்ன ஆம்பளை பிள்ளைய தூக்கிட்டு போனா மொட்டை அடிச்சு ஒரு கண்ணை செதைச்சு பிச்சை எடுக்க வைப்பாங்க அது கூட பரவாயில்ல பொம்பளை பிள்ளைய தூக்கிட்டு போனா 
ஆறு வயசுலேருந்தே தொழில் தான் சுகுணா சொல்கிறா ஆறு வயசில் பிள்ளைக்கறி கேட்கிற ஒரு சமூகத்தில் பெண் குழந்தைகளை பயந்து 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 வளர்க்க வேண்டிய நரக வேதனைக்குள் வாழ்கிற பெற்றோர்களை பார்த்து கேட்கிறேன் ஆணும் பெண்ணும் நிகரா பறக்க வேண்டிய பெண்ணுக்கு சிறகுகளை கத்தரித்து விட்டு எச்சரிக்கை 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 என்று பயமுறுத்துகிற ஒரு சமூகத்தில் அவளால் எத்தனை தூரம் நடந்து விட முடியும் தோழர்களே டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருஷத்தில் நிர்பயா இறந்து கிடந்த போது ஒவ்வொரு குற்ற செயலுக்கு பின்னாலும் என்ன இருக்குமோ அதுதான் இருந்தது உருண்டு கிடந்த சில மது புட்டிகளும் சிதறி கிடக்கிற சில இரத்த துளிகளும் நிர்பயாவினுடைய மரணத்துக்கு பிறகு நாம் எல்லாம் கொந்தளிச்சோம் நல்ல விஷயம் ஆனா சில பேர் கேட்டாங்க அந்த நேரத்தில் அவளுக்கு என்ன வேலைங்க அவ ஏன் அந்த ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா செத்து கிடக்கிற சுவாத்தியினுடைய புகைப்படத்தை பார்த்து கூட அந்த கேள்வி வந்தது இவள் ஏன் இந்த ஆடை அணிந்தாள் என்று அப்போ குற்றம் செய்தவர்களுக்கு வாய்தாக்களையும் குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அறிவுரைகளையும் வழங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் பெண்ணும் மானும் சமம் என்று எப்படி சொல்ல போகிறீர்கள் இன்றைய இளைஞன் தன்னுடைய காதலி தமன்னாக்களை போல சிவப்பாக ஸ்பெகட்டி ஸ்ட்ராப் கொண்ட டிஷர்ட்டும் ஜீன்ஸும் அணிந்து கூந்தல் அலை புரளத்தனோட பைக்கில் பயணிக்கிறவளாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் அவள் காதலியாக இருக்கிற வரையில் ஆனால் திருமணமாகிவிட்ட அடுத்த நாள் தலைக்கு பின்னால் வெள்ளட்டவள் கட்டிக்கிட்டு சூடான இட்டலிகளை அவனுடைய தட்டிலே பரிமாற வேண்டி தன்னுடைய அம்மாவினுடைய பிரதிபம்பமாக அவள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றார் வேலைக்கு போகிற பெண்ணுக்கு எத்தனை சுமைகள் நிறைய ஆண்கள் உதவி செய்கிறாங்க ஆனால் அந்த வார்த்தையே தப்பு சமையலறையில் தன் மனைவியோடு சேர்ந்து பணியாற்றுகிற ஒரு ஆண் சொல்லுகிறான் என் ஒய்ஃபுக்கு நான் நிறைய ஹெல்ப் பண்றேன் என்ன ஹெல்ப் ஏனென்றால் அது அவளுடைய வேலையாம் இவன் கூட அவளுக்கு உதவி செய்கிறானாம் அல்ல அது இருவரின் வேலை என்று என்றைக்கு நாம் மாற்றப் போகின்றோம் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாலே மூன்றாம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகத்தில் வரும் இது வீடு இது அம்மா அவள் சமைக்கிறாள் இது அப்பா அவள் சாய்வு நாற்காலியில் பத்திரிகை படிக்கிறார் இது அக்காள் அவள் வீட்டை பெருக்குகிறாள் இது தம்பி அவன் விளையாடுகிறான் என்று ஒரு பாடம் வரும் அந்த பாடத்தை எடுத்து விட்டார்கள் ஆனால் இதை மாற்ற வேண்டும் எப்படி தெரியுமா இது வீடு இது அப்பா அவர் சமையலறையில் சமைக்கிறார் ஏனென்றால் என்னுடைய அம்மா விண்வெளி விஞ்ஞான பயணத்துக்காக சந்திராயனில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அம்மா திரும்பி வந்த பிறகு அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து சமைப்பார்கள் என்று என்றைக்கு இந்த பாடம் திருத்தப்படுகிறதோ அன்றைக்கு சொல்லுவோம் ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர் சமானம் என்று பேருந்துகளை தவறவிட்டு கடைசி பேருந்தில் இறங்குகின்ற நம்முடைய சகோதரிகள் எந்த கவலையும் இல்லாமல் எந்த பயமும் இல்லாமல் என்றைக்கு நடந்து வீடுகளுக்கு போக முடிகிறதோ அன்றைக்கு சொல்லுவோம் ஆணும் பெண்ணும் நிகர் என கொண்டோம் என்று பதவிகளிலே இருக்கிற பெண்களை விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய திறமையை விமர்சிப்போமே தவிர அவர்களுடைய கற்பை அல்ல என்று என்றைக்கு நாம் உறுதி பூணுகிறோமோ அன்றைக்கு சொல்வோம் ஆணும் பெண்ணும் நிகர் என்று நிலை வருகின்ற வரையில் பாரதியை போல நாமும் கனவுகளோடு வாழ வேண்டியதுதான் தோழர்களே தன்னுடைய புதுமை பெண் என்ற கவிதையை பாரதி இப்படி முடித்தான் அதை சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன் போற்றி போற்றி ஜெய ஜெய போற்றி இப்புதுமை பெண் ஒளி வாழி பல்லாண்டிங்கே மாற்றி வையகம் புதுமையுற செய்து மனிதர் தம்மை அமரர்களாக்கவே ஆற்றல் கொண்ட பராசக்தி அன்னை தன் அருளினால் ஒரு கன்னிகையாகியே தேற்றி உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டாள் செல்வங்கள் யாவற்றிலும் மேற்செல்வம் எய்தினோம் நன்றி வணக்கம்